আসসালামু আলাইকুম গুড আফটারনুন ওয়েলকাম ইউ অল টুডেস আইপিডিআই ভার্চুয়াল ক্লিনিক ক্লাস নাইন টুডেস টপিক ক্লিনিক আউটিক ভালো লাগছে পার্ট টু আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এই ক্লিনিকের ক্লাস প্রায় আট কত আটটি পর্ব হয়ে গেছে আমরা অলরেডি আইপিডিআই হেলো টিউবে আপলোড করেছি অনেক ফিডব্যাক পাচ্ছি আমরা এই প্রোগ্রামটি আমরা জানেন তিনটি আমরা তিনটি পার্টে ভাগ করে ভাগ করেছি আমরা জানেন প্রথম পর্বে আমরা আমাদের যে এক্সামিনি আছে আছেন ডাক্তার জাহিদ সে এটা পরীক্ষার্থী হিসেবে লাইক এ এক্সামিনি লাইক এফ সি পি এস এম ডি এম আর সি বি সে পরীক্ষা দিয়ে আজকে এক্সামিনি আছেন আমাদের মাঝে প্রফেসর মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি এন আইসিপিডি পোস্ট ডাইরেক্টর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজিজ আপনার সবাই ওনাকে চিনেন আমরা সিজার ভাই হিসেবে চিনি অত্যন্ত একাডেমিক এবং আমি বলবো যে আমাদের যদি নেক্সট আমাদের যে এই আমার উনি সিনিয়র বড় ভাই কিন্তু আমাদের জেনারেশনের যারা আছেন তাদের মধ্যে খুব ভাগের একাডেমিক আপনারা জানেন উনি আমি ইউ আর রিয়েলি গ্রেটফুল আইপিডিআই এই কোভিড যে চলছে ওনার কাজে মাঝখানে আসছেন থ্যাংক ইউ প্রফেসর মামুন রশিদ এবং আজকে এরপরে পর্ব উনি পরীক্ষা নেবেন তারপরে আমরা একটু কি কি ভুল করে আমরা দেখব তারপরে ডক্টর সমীর কুমার কুণ্ড অ্যাসিড প্রফেসর অফ এনআইসিবিডি উনি আমাদের সিনিয়র টিচার উনি আজকে কাইন্ডলি এখানে আসছেন উনি টোটাল যে সিনারিওটা উনি থিওরিটিক্যাল এসপেক্টটা আমাদের এম ডি এম আর সিবিডি কার্ড সম্বন্ধে উনি প্রেজেন্ট করবেন ফলে আমাদের স্টুডেন্ট রাতে বেলায় যে কোনো সময় অফ সময় সেটা দেখতে পারবেন এবং আশা করি আজকে অনুষ্ঠানটু আগের মতো প্রাণবন্ত হবে সবাইকে ধন্যবাদ আমি আই এম রিকোয়েস্টিং প্রফেসর আব্দুল রুজি স্যার প্লিজ গিভ ইউর ওপেনিং রিমার্কস গুড ইভনিং এভরিবডি অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে এওটিক ভালপুলার ডিজিজের দ্বিতীয় পর্ব এখানে আগের মতোই আমরা ডায়াগনোসিস বলে দিলাম তাই না কিন্তু দেখা যাক আমাদের ডাক্তার যে প্রেজেন্ট করবে সে কেমন বলছে হিস্ট্রি ওর এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংটা কি পাচ্ছে এবং সে আমাদের সামনে কিছু পয়েন্ট এক্সামিনেশন করে দেখাবেও বটে তার পদ্ধতিগত দক্ষতা কেমন সেগুলো কিন্তু আমরা সবই দেখতে পাব তার পরীক্ষক হিসাবে থাকবেন আমাদের সবার প্রিয় সিজার ভাই মানুষটা বড় সড় তার মনটা অনেক বড় সড় কিন্তু পরীক্ষার হলে এই মন দয়ালু মন কিন্তু কঠোর হতে বাধ্য তখন কিন্তু আমরা নিকৃতে তুলে দেখতে হবে এই ছেলেটি কার্যলজিক হিসাবে স্বীকৃতি পেলে মানুষের উপকার হবে না ক্ষতি হবে কাজে ওখানে বিচারক হিসাবে আমার পছন্দ লোককেও দোষ করলে ছাড় নেই ভালো করলে প্রশংসার কমতি হবে না আমরা সেটা দেখব এরপরে প্রেজেন্ট করবে সমীর কুমার কুণ্ড আমার ছাত্র এখন নিজেই আমার সহকর্মী টিচার আমাদের পরের জেনারেশন যারা টিচার তৈরি হবে তাদেরকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা আমাদের দায়িত্বের একটা অংশ বটে আমি সেটাই আমরা চাচ্ছি ছাত্রদের সাথে শিক্ষকের যে সম্পর্ক সেটা যত বেশি আন্তরিক হবে যথার্থ হবে তত কিন্তু আমার কার্ডিওলজি সাবজেক্টের উপকার হবে এ দেশের উপকার হবে লেটাস গো এনজয় টুগেদার দ্য সেশন Professor Mamnu Rashid will be examining. The examinee will be Dr. Jahid. Ladies and gentlemen, welcome. আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি একটা জিনিস বলে দয়া করে সবসময় পরীক্ষা হলে আমাদের ইনস্ট্রাকশন কিছু বলেছেন ট্রেনের টিচার যদি মাত্র বই যা ছয় মিনিট সময় থাকে ছেলের টিচার বলা মানে বলে আমি তোমাকে প্রশ্ন বেশি করতে চাই তোমার এক্সামিনেশন দেখতে চাই 
ওসেলিয়ান ফিচার গুলোই বলবে জাহিদ প্লিজ ইউ ক্যান স্টার্ট মিস্টার নাসিরউদ্দিন 60 ইয়ার্স অফ এজ নরমাল টেনসিভ নন ডায়াবেটিক এক্স স্মোকার নন অ্যালকোহলিক ফার্মার কামিং ফ্রম পটুয়াখালী অ্যাডমিটেড ইন এনআইসিবিডি অন 7th আগস্ট 2021 থ্রু আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট উইথ দ্য কমপ্লেন্টস অফ শর্টনেস অফ ব্রিথ ফর 1 ইয়ার এন্ড পালপিটেশন ফর 1 ইয়ার अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेटमेंट ही यूज्ड टू कैरी हेवी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग हिज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज and he said he uh, lived up uh, more than 40 kg weight one year back but since then he gradually feel felt that he felt uh, breathlessness on lifting the objects during agricultural activities and it was progressive in nature and uh, for the last two months it is so uh, severe that he can felt breathlessness even on one to two kg weight lifting but he can maintain uh, his daily livings like going to toilet taking meals bathing etc uh, uh, without any breathlessness this breathlessness is associated with cough with occasional mucoid expectoration of sputum uh, he also feels uh, occasional uh, occasional uh, breathlessness on lying flat but there is no history of paroxysmal nocturnal dyspnea he didn't give any history of chest pain hemoptysis fever any swelling of any part of the body any uh, seasonal or diurnal variation or any which he also complains of palpitation for same duration it uh, palpitation was also exertional gradually in onset and reduced by taking rest palpitation was not associated with any loss of consciousness dizziness heat intolerance weight change defecation or micturition on query patient uh, said that he felt fatigue for last one month and uh, associated with uh, dizziness but there is no history of syncope or uh, uh, any weakness of any part of the body with this complaint she uh, he was admitted in local hospital and got uh, treated but he could not mention the uh, <clears throat> uh options of treatment and disease uh, disease uh, he uh, also had no history of skin rash joint pain back pain extramarital sexual exposure any penile ulcer any vision, vision difficulties in his lifetime <clears throat> his bowel and bladder habit is normal regarding post medical history uh at the age of 10 years uh he uh, had been had suffered from mild fever uh, and joint pain and he got treated uh, in uh, locally he was diagnosed as a case of copd 10 years back and treated accordingly uh, no other family members of his family are suffering from such type of illness or history of any sudden cardiac death there is a uh, non significant socio economic personal and immunization history this is all about the history on physical examination patient is cooperative decubitus on choice body build below average there is no anemia jaundice cyanosis colonica leukonica no thanomegaly or lymphadenopathy pulse rate is 84 beats per minute uh, its uh, rhythm is regular volume is large collapsing in nature there is no radio radial or radio femoral delay condition of the arterial wall is normal <clears throat> blood pressure in the upper limb is 110 over uh, 60 mm of mercury with no postural drop and in lower limb it is 125 over 70 mm of mercury gbp is not raised temperature 98.4 degree fahrenheit respiratory rate 22 breaths per minute pupil and mouth cavity appears normal there is no splinter hemorrhage on systemic examination regarding cardiovascular system there is suprasternal and apical pulsation apex bit is in the left sixth intercostal space lateral to the mid clavicular line which is <coughs> forceful and ill sustained uh, there is a systolic feel <coughs> in the aortic area but no epigastric pulsation left parasternal lift or palpable pitot 
uh, first heart sound is audible in all the areas and it is normal. Second heart sound is normal in all the areas except in aortic area, but the second heart sound is soft. There is systolic murmur in the aortic, early systolic murmur in the aortic area, grade is uh, 4 by 6. It's uh, more marked after breath hold, ex breath hold after expiration and radiates to the both sides of the neck. There is also uh, early diastolic murmur, more prominent uh, in the left lower parasternal area, in uh, more prominent in sitting and bending forward position, breath hold after expiration, but there is no radiation. <clears throat> there is no other added sound in the precordium, uh, but patient had vesicular with prolonged expiration on lung auscultation. Lung bases are clear. Uh, there are some peripheral sign like patient, uh, patient had put against, sign, put against uh, sign and uh, pistol shot murmur in the femoral artery. Uh, other system examination, including the musculoskeletal system and nervous system, including ophthalmoscopy is uh, 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 normal. So this is all about the history and physical examination findings of my patient. So what your provisional diagnosis? Sir, my provisional diagnosis is uh, aortic stenosis with aortic regurgitation with sinus rhythm with heart failure in each class two, most probably due to degenerative loss. Why uh, your... Sir, uh, can I uh, interrupt? Hmm. The question was, you should present the salient feature. Okay. Are you happy with this presentation? I mean, the social history, therefore, family yeah, history. The salient feature, should we consider all those things? He has level. given a very good detailed history, but salient feature doesn't constitute that. You have given at least the three or four minutes, but you have spent seven minutes. To me, the money you could to put the social family history, to make a both the positive findings below important. Yes, sir. Uh, highlight kora, uh, negative. Sir, I am sorry. Social yeah. abong, sir, immunization among personal history tables is not significant. Now, it is significant. Na, man, it is negative side. Achha, 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 positive side. Ta, the salient feature, to my diagnosis, it dikhe jeta beshi help korbe. To me, shay findings gulo ke beshi highlighted korbe. It is no ye. Yes. Arunu je, to my je, to me jato beshi shomai diba, purika door. Yes, sir. 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 Uh, aortic regurgitation is prominent in this case. With, with uh, clinical Do points, we, you should always uh, say because, because these are the yes, points, sir. that's why I'm saying. Yes, uh, Mane, uh, I will also show if in a dominant lesion, aortic regurgitation. Yes. Achha. Thale, aortic regurgitation, uh, due to the aortic experience is thake. Thale, aortic regurgitation dominant to me, the will show that favorite kicky point. But yes. tell me some points. Uh, regarding pulse among blood pressure, which indicates that yes. aortic regurgitation is severe. Yes. And already you mentioned that to make a thrill page. Yes, sir. Aortic instance is a thrill page. Thrill page. Figures, sir. Pages, sir. Thale, o -tac -tac severity indicate for it. And eight take a judit me at two judit monocor aortic regurgitation to my selection to more severe. Yes, point guloki. Cannot me out regurgitation severe both of us. By out regurgitation individually kick a severe point, Bolaja, kick a point as well. Okay. So, uh, first of all, I found the pulse is large volume and collapsing in nature. Uh, Though you think collapsing pulse is the severity uh, indicate for it? So, hi. So, so the point a... gulotumi jano, when I specifically. Well, sir, he is answering the first part. Huh. Which one is dominant? First of all, patient aortic regurgitation is dominant because pulse volume is large, collapsing in nature, epic bit is shifted 
uh, uh, and thrusting in nature, and uh, there is wide pulse pressure, 50 millimeter of mercury. And what was the systolic 110 volts? This is 110 diastolic 70. Uh, sorry, 60, upper limit 60, sir. Huh? 60. 60, sir. Okay. Uh, and in uh, 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 this, this uh, and also patient has some peripheral sign like a patient has a, uh, uh, a pistol shot murmur. So these all these favors in, uh, in uh, aortic regurgitation prominence. Okay. aortic is severe, hota, tale tumar kamon, uh, mane systolic pressure kamon hota? So low pulse pressure to low petam, sir. Mm -hmm. uh, abong, sir uh, pulse to sir slow rising, abong, pulse volume to sir low thakko, sir. Combination Aortic issues is that the pulse volume is not to make up. The findings are that the aortic regurgitation is identically severe. This is very indicated. This patient is that the aortic regurgitation is severe. It is a pulse pressure. Pulse pressure is that the aortic regurgitation is severe. Pulse pressure is that the aortic regurgitation is severe. A pulse pressure. Uh, 50 less percent. than less than diastolic to 40 40 so diastolic uh, 40 uh, the uh, pulse pressure ta individually individually sir, 70 er beshi hoy acha sir ji sir ji sir ar jodi systolic pressure ar ekta hocche 50 percent more than 50 percent uh, more than or equal ji sir of the systolic systolic pressure ar jodi pulse pressure ta ji sir tale or ji sir ji sir ar pulse er moddhe tumi ekhon tale amake uh, Kiki pulse findings per show it to both of our severity. I mean, bole de tele bisferience pulse kiki mane sign gulo aortic regurgitation yes, individual. This at all a bisferience pulse. Yes, yes sir. Arakta holo hill sign to make the case of hill sign. Yes, sir. This is a hill sign positive nasa. Hill sign positive nasa. Positive na. Nasa. Now, if any to positive now with the pare, turn into the aortic stenosis as a shonge. This is a shit at your to pare. Arakta hoche, jet to me, money forceful and ill sustained. Ill sustained, this. Acha. Aortic regurgitation to the severe hoy, this. Tale ki hoy, bullet. Apex victor came on hoy. Apex bits are shifted hobe among, sir, it a forceful is ill sustained hobe. No, aortic regurgitation is severe hole, forceful and sustained. Sustained. Sustained hoy. Tale shitted to the hoy. Shongi emnito aortic stenosis is shadan to forceful and heaving sustained hana? Yes, sir. Tale to be both aortic regurgitation severe lesion. Yes, sir. Emni aortic regurgitation individually is severe hoi, taluk into forceful sustained hoi. Shaken at my aortic stenosis as a tale aortic stenosis to aro a past like aro forceful ill sustained sustained kora kotha. Ill sustained for kothana. This is the so. individually aortic regression severe holo into apex vista sustained hoy, forceful sustained hoy. Are you to too much on the aortic stenosis? Is it to forceful sustained hoy? This is the ill sustained pillar. This is ill sustained pillar. It is to a canic into our aortic stenosis to make a year corbina. They to coma bin. This is sustained. This is it a money it a it to calculate. Are to me past to examine correctly cardiovascular money aortic regurgitation aortic valve related to examine for Salam alaikum. I mean, Dr. Jahid, I'm not to take up a Shamasha Havana, no Shamasha Lama people. Apply to the other dig by a canoe to the big to have the good. How you use your language? Very often you say, Apnake to Purikakorbo. I'm a Kuba Tibet. Purikakorbo should be bothered than a human guinea pig. Leven. No, it's not there. Ami Apnake to dig with it a bullet. There's more appropriate. Accidentally, sir, bag and pitter. Practice in your mind. 
And always, always ask the permission of the patients. Exams which are done abroad, about CP by AP. A courtesy will have to maintain Kotsukina. That's very important. And also, exam abroad, you have to expose the patient properly. MRCP to me. That can be a couple of the declaration of the other. Amadre says, Sakhmestel, social, religious, Karunam, the idea of it. And we also look at the rhythm. The way you are examining one after the other pulses. How to summon it? Happy to be a classic. Last class, we mentioned that you asked him if, whether he has any pain, and also tell him that Amitita Apna has tried to improve now. What we are going to do, tell him that. During general exam, in a bearded person, to be Jodi Dari now how to march on a shangadi history. Tactical life, Amaka patient has say, at a fibrillation. One kind of two to move the general attention to the cook shop in Dariana. That is the key borrowed by us. She actually had a hypothermic. Quite a bit hypothermic. I'm with a now telephone with a good group by Chimata. It took to the someone to a Question that you know, pass the pay aortic regurgitation related sign bullet that can be and should the pass bola hoto or at a retrocell spirit not to mind go and Jacob Bolente pass that could be with sign to the heart journal. You should this press the question to Always listen to what we are asking. We want you to have the proficiency to be clinical. hospital outdoor. And that is manifested by the rhythm you show in your exam. Well, first thing you look at to me, keep the pace of to me expecting coach like a shit about me. So I'm pitch, sir. Uh, professor Pause, volume the large extent for a chillum. Please answer in English. Sir, I, I am to expect. Uh, pulse volume uh, would be large, and I found it. Uh, and I, I, I also search uh, search for some sign, uh, and I, I, I found uh, two sign in this case. I found origin sign that is also called collapsing pulse present in this case, and also trough sign that is pistol shot sign is also present, but there is no other. Sign like, mm, uh, mm, like Sir Muller sign, Purigan sign, and uh, Landolfi's sign. Other others uh, sign are not present in this case. Okay, only you found the water pulse. Sir, what key 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 key
এটা তুমি সেলেন ফিচারে বলছো এখন এখন would be large rhythm may be irregular if complicated with actual fibrillation ki sign this korcho dekhi sir nail pet pulsation this i mean sir dekhi ota ki bhabe dekhte hobe light pe dekhcho bolcho na ki the nail pet pulsation ki ta ami pai ni pai ni sir jisa koi bhi sir bolcho people er modhe ekta sign pai ki seta eta hocche landolf signs ha landolf landolf signs ha eta ki shuye dekha jay আচ্ছা ল্যান্ডল ফিস সেন্টার কি বলো স্যার এটা স্যার কন্ট্রাকশন এন্ড ডাইলেটেশন অফ পিপিল ইন ইচ উইথ ইচ হার্ট বিট ইচ হার্ট বিট হ্যাঁ না জরুরি না না এটা জরুরি না এটা কবে স্যার আমি বলছি যে তুমি এখানে ভলিউম দেখার জন্য কোন আর্টারিটাকে মোর প্রেফারেবল মানে তুমি কোথায় দেখছো স্যার ভলিউম স্যার আমরা ক্যারোটিড আর্টারিতে স্যার সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় কিন্তু স্যার না এই কথা ঠিক না মানে লাগে তারপরে তুমি তো স্টেথোস্কোপ দেওয়া অবস্থা এটা করো নাই আর অন্য দিকে আর কোনটা তুমি এখানে পাও নি এখানে দেখছো তুমি তুমি মারমার পেয়েছি তুমি যদি হলো ডায়াস্টিক পড়তে তাহলে তোমার ডায়াগনোসিস এ আরো স্ট্রংলি মানে সাপোর্টিং হতো যে না আমি হলো ডায়াস্টিক পেয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা আর 
uh, as because the patient uh, has uh, uh, systolic murmur, but it may be due to the uh, flow. 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 Uh, Dr. Do you agree with the assessment that this could be due to only aortic regurgitation? This systolic murmur in this patient? Sir, maybe, but uh, not, uh, I'm not convinced because the patient has thrill, systolic thrill and also radiation. In flow murmur, thrill and radiation not visible. So you should say that they are no. In this case, it is not given. No. Because to, of these two. Once you, I mean, thrill, you mentioned the thrill, yes, um, it is systolic, and it definitely it goes in favor to aortic expansion. Yes, but it may be uh, dominant or not, that is another thing. Yes. Okay. okay sir. And uh, we, you get the murmur in the third and fourth instructors, so left breast yes, and left, lower left breast. Yes. yes. Can yes. you get the murmur of aortic regurgitation, early diastolic murmur in other area? Yes, sir. It may be in the right, second, or third intercostal space. In which cases? Yes. Uh, when the patient presents with uh, the underlying pathology, if the patient uh, had uh, aortic root dilatation. I mean, there is the aortic regurgitation due to aortic, aortic root dilatation disease. Okay. Uh, the two mechanisms of aortic regurgitation are either due to root involvement, yes, annulus involvement, or due to the cusp involvement. Yes, sir. If the cusp is involved, why it is involved? In which disease? Sir, it may be bicuspid aortic valve. In, cusp in... involvement, bicuspid aortic valve. Sir, bicuspid aortic valve is a due to mechanism is sir, hotable, aortic regurgitation. Primarily cusp involvement, why does it occur? So, Which disease yeah. in our country context? Rheumatic fever. Root involvement, what does it occur? Man, bicuspid valve more involved in the root involvement. Yeah. All degenerative valve disease or root involvement, Parfum syndrome, sylphitic yeah. arthritis, inflammatory yeah. disease, associated arthritis, associated uh, aortic yes. all those are root involved. Yes. In those cases, you can get the primary aortic regurgitation murmur on the right side. Rather yes, than on the left side, you may get. Yes. Which is the classical disease that produces right sided murmur? Aortic valve. We do not see this. I have not seen it ever in my life. But which is the classical teaching? Aortic murmur can be right side. Yes. Okay. Then now examine the color they keep running. I'm going to take a question. Yes, what are the other added sounds you can get in a case like this? Mm -hmm. Added sounds, sir. Yeah. Uh, Sir, in aortic regurgitation, uh, we may found three, three murmurs, sir. Uh, one is uh, early diastolic murmur. And you have got that. Achha, I have got uh, uh, maybe uh, systolic flow murmur. You have got that. Austin flow murmur may be found, but I, I, yeah. I didn't find and What are the other ones? Others. These three. And? Are, sir, delogis murmur in... Uh, no. Picardia. 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 When the patient is in sinusitis, yes. Why am, am I saying that? Because it's the marker of severity. Sinusitis because of the kind of How do you get the third heart sound? Mechanism third heart sound, bro. Uh, because of rapid flow from uh, uh, left atrium to left atrium. Third heart sound. So the rapid flow of atrial fibrillation is very well to be the first of the world. Yes, sir. Atrial fibrillation is a good What else, what other sound you can get? 
So it may uh, fourth third sound may be found if when you get there, sir, when uh, when the pressure patient present to, with uh, pressure over low dose, that means that there is LPH. LPH, yes, LPH. And the sister chere diye the anil. Sister chere den number anil. PDPH day. Yes. What should be the result in case of S four? Okay. ছিল আমার কথা হলো যে এই জিনিসটা ঠিক <laughs> 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 আপনার <laughs> 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 সেটাকে সে স্ট্যান্ড করতে পারেনি দুইটা তিন চারটা কারণে প্রথমত হলো পেরিফেরাল সাইন গুলো প্রমিনেন্ট না দ্বিতীয়ত হলো ব্লাড প্রেশার পালস প্রেশারটা বেশি ছিল না তৃতীয়ত সাউন্ড সে পায় নাই এবং চতুর্থ কারণ ছিল আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার ছিল প্যান ডায়াস্টলিক মারমার ছিল না কাজেই সে সিভিয়ার আয়োটিক রিগার্জিটেশন ডিফেন্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেয়ার ওয়াজ 
সাসটেইন এপিকাল ইমপালস এখন সিভিয়ার অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশনের সাথে যদি হার্ট ফেলিয়র থাকে তখন কিন্তু আবার এই সবগুলোই ব্যাখ্যা করা যায় তার মানে সিভিয়ার অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন উইথ হার্ট ফেলিয়র আর সেখানে কিন্তু অ্যাপেক্স বিপস ফোর্সফুল এবং সাসটেইন হতে পারে উইদাউট কনকমিটেন্ট অ্যাওটিক স্টেনোসিস সিভিয়ার অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন উইথ হার্ট ফেলিয়র থাকলে পেরিফেরাল সাইন্সগুলো অ্যাটেনিয়েটেড হতে পারে সিভিয়ার অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন উইথ হার্ট ফেলিয়র থাকলে প্যান ডায়াস্টলিক মারমারের লেন্থটা কমে আস্তে আস্তে শর্ট হতে হতে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার হতে পারে আর ও যদি বলে ফেলে তাহলে ওইটা ওইভাবে ডিফেন্ড করার একটা সুযোগ সুযোগ থাকে আর কি অবশ্যই তার আগে এটাই বলা ভালো যে অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশনের সাথে অ্যাওটিক স্টেনোসিস মানে কম্বাইন্ড ডায়াগনোসিস করাই ভালো বিশেষ করে যেখানে থ্রিল আছে এবং সিস্টলিক মারমার আছে এবং সবকিছু আসলে প্রথম ডায়াগনোসিসটা হবে অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন উইথ অ্যাওটিক স্টেনোসিস সেকেন্ড ডায়াগনোসিস যদি সে অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন বলতে চায় তাহলে সাথে হার্ট ফেলিয়র দিয়ে হয়তো এটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে আর এডিশনাল সাউন্ড সম্পর্কে হলো ইজেকশন ক্লিক একটা ইম্পর্টেন্ট এডিশনাল সাউন্ড দুইটা কারণে ইজেকশন ক্লিক থাকতে পারে ইনপেশন উইথ অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন একটা হলো যদি বাইকাসপির অ্যাওটিক ভাল থাকে তাহলে তার ইজেকশন ক্লিক থাকতেই পারে কিন্তু কিংবা যদি অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন তার ডায়লিটেশন অফ দ্য রুট অফ দ্য অ্যাওটিক ভালভের কারণে হয় তখনও কিন্তু ইজেকশন ক্লিক থাকতে পারে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সম্পর্কেও হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে যেহেতু বলা হয়েছিল খুব রেয়ার কিন্তু তবুও যেহেতু ইজেকশন টাইম ইন দ্য লেভেন্টিক্যাল ইজ ইনক্রিজ রেয়ারলি রিভার্স স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড স্পেশালি যদি ইনকমপ্লিট কিংবা কমপ্লিট এল বিজি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে এটা একটা ফাইন্ডিং হতে পারে ফোর্থ হার্ট সাউন্ডও মানে যদি হার্ট ফেলিও থাকে তাহলে কিন্তু উইদাউট আউট এক্সপেরিয়েন্স ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটাও থাকতে পারে আর সিচুয়েশন অফ দ্য মারমার যেটা বলা হয়েছিল যে লেফট স্টার্নাল এজে পাওয়া যায় সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ স্পেসে যদি একটু বয়স্ক হয় ফিফথ স্পেসেও আসতে পারে এবং এটাও বলা হয়েছে যে রাইট সেকেন্ড ইন্টারকসের স্পেসে পাওয়া পাওয়া যেতে পারে সাধারণত একটু লাউড যদি হয় আর্লি ডায়াস্টিক মারমার সেটা কিন্তু সেকেন্ড রাইট স্পেসে যদি ভালভের জন্যও হয় তবু পাওয়া যেতে পারে আর যদি এটা অ্যাওটিক ভালভের রুটেড ডায়ালিটেশনে হয় তাহলে কিন্তু পুরো রাইট স্টার্নাল এজ যেটা পাওয়া যায় মানে থার্ড ফোর্থ ফিফথ স্পেস বিশেষ করে আগে প্রফেসর বাদুর যেটা বলতেছিলেন যে আগেকার দিনে লুটিক লিশনে যেটা হতো সিফিলিটিক লিশনে যে ডায়ালিটেশন হয়ে যে রিগার্ডিটেশন গুলো হতো সেগুলো আসলে রাইট থার্ড ফোর্থ ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেসে পাওয়া যেত কিন্তু নর্মালি যদি অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশনের আর্লি ডায়াস্টিক মারমোটা বেশ লাউড হয় তাহলে অনেক সময় সেকেন্ড স্পেসে নর্মালি পাওয়া যেতে পারে আর একটা কিউরিয়াস থিং হলো মানে আর্লি ডায়াস্টিক মারমোটনটা এলডারলি পেশেন্ট শুধুমাত্র এপেক্সে পাওয়া যেতে পারে এটা কিন্তু একটু খেয়াল খুব করার বিষয় আছে এটা পাওয়া যাওয়ার কারণ হলো যে টর্শিয়াস অ্যাওটার জন্য অ্যাওটিক জেটের ডিরেকশনটা এপেক্সের দিকে থাকে এবং অনেক আগে আমাদের সময় সিসিল লোক নামে একটা মেডিসিনে বলছিল প্রফেসর বাদুর দেখছেন কি আমি জানি না কিন্তু তখন ওই শুধুমাত্র একজিলাতে যেহেতু এপেক্সটা অনেক সময় একজিলাতে চলে যেত একজিলাতে আর্লি আর্লি ডায়াসলিক মারমার পাওয়া যেত এটার নাম ছিল সিসিল কুলি মারমার এখন অবশ্যই এটা খুব একটা বলা হয় না কিন্তু এটাও খেয়াল করতে হবে যে যে সমস্ত পেশেন্টের অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন সন্দেহ করা হচ্ছে এবং মারমার টিপিক্যাল জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না যদি এপেক্সে পাওয়া যায় সেটাও কিন্তু আর্লি ডায়াসলিক মারমার ইন দ্য এপেক্সে কিন্তু অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন সাইন হইতে পারে এবং সিভিয়ার অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশনে কিন্তু মারমার টোটালি অ্যাবলিশ হয়ে যেতে পারে সেখানে হোয়াইট পালস প্রেশার আছে হোয়াইট পালস প্রেশার আছে পেরিফেয়ার সাইন আছে কিন্তু ডায়াসলিক মারমার পাওয়া যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বুঝতে হবে যে মানে এত সিভিয়ার হয়েছে যে অ্যাওটার ডায়াসলিক প্রেশার অনেক কমে গেছে অন্যদিকে লেফট ডেন্টিকুলার এন ডায়াসলিক প্রেশার অনেক বেড়ে গেছে তার মানে এন ডায়াসলে প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট নাই বললেই চলে তখন অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন অনেক অ্যাওটিক সিভিয়ার অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশনে আর্লি ডায়াসলিক মারমার নাও পাওয়া যেতে পারে আর ম্যানুভার সম্পর্কে কিন্তু একটা জিনিস তোমার সবসময় বলো যে বর্ষায় দেখা লিডিং ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্রেথ হোল্ডিং ডিউরিং এক্সপিরিয়েশন সেই সাথে কিন্তু স্টেথোস্কোপটা জোরে চাপতে হয় একটা জিনিস কিন্তু বলা আছে যে এমন জোরে চাপবা যেন স্টেথোস্কোপের ইমপ্রেশনটা স্ক্রিনের মধ্যে পড়ে স্ক্রিনের উপর যেন দাগ পড়ে যায় এরকম ভাবে দিস ইজ দা ওয়ে ইউ শুড প্রেস ইয়ার হোল ডায়াফ্রাম ইন আ ম্যানার সো দ্যাট ইউ ইউ ক্রিয়েট অ্যান ইমপ্রেশন দ্য ইমপ্রেশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম অফ দ্য স্টেথোস্কোপ অন দ্য স্ক্রিন এটা এটা আরেকটা ম্যানুভার এবং স্টিল দেন ইফ ইউ ফেল টু ফাইন্ড দ্য মারমার অফ দ্য অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন মেক হিম স্কোয়াটিং অর হ্যান্ড গ্রিপ কোনো কোনো জায়গায় বলা হয় যে ইফ ইউ ইফ ইউ
ডায়াস্টলিক মারমারটা অনেক সময় মানে সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয় যে আর্লি পাওয়া গেলে পরে অনেক রকম ব্যাখ্যা থাকে সব রকম ব্যাখ্যাগুলো মাথার মধ্যে থাকলে ভালো কারণ একটা টিপিক্যাল কেস সব সময় নাও পড়তে পারে এবং রিয়েল লাইফে তো টিপিক্যাল কেস নাও মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে না এই পয়েন্ট গুলো আছে আমার বলার আছে স্যার थैंक यू ডক্টর গণপতি আদিত্য ডক্টর গণপতি শুনতে পাচ্ছেন ডক্টর গণপতি একটা क्वेश्चन ছিল सबकिछे रामलिंगारिगार्जिटेशन थ्रिल्सिकलिका डायस्टलिकुनते डायलेटेशन फिर आसल प्रश्न हल से पालस पे ब्लाड प्रेसर मेपे कारण गुरुत्व दिए फलो करते भलोम 
যাই হোক ধন্যবাদ সিজার এবং ধন্যবাদ মহসিন ভাই এবং মধু স্যার হ্যাঁ আপনারা পরবর্তী যান আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ड डिटेशन दिखे जा करते कार्डियोमेगाली अब एल भी टाइप सर एल भी टाइप एफ एक्स टाइप ठीक है और इकोते तुम ये तो सीवियरिटी को तो बोल चो तो ले इकोते व्हाट फाइंडिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर सीवियरिटी ऑफ द आर्टिक रिगर्डिटेशन यस सर इको सर एल भी मतलब लेफ्ट हैंड कलर एंड सिस्टोलिक डायमीटर उड बी मोर देन 50 मिलीमीटर लेफ्ट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डायमीटर उड बी मोर देन 70 मिलीमीटर एंड इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है। 
इनिगेशन रंगी मर्फोलजी <laughs> sir uh, heart left heart catheterization if uh, we think uh, uh, what do you mean by left heart catheterization specific bhabe bolo coronary artery angiogram coronary angiogram yes, are you going to do the uh, left heart uh, pressure study sir uh, in this case sir echo uh, uh, sir echocardiography i think is enough for doing How many patients? How much percentage of patients are have concomitant coronary artery disease associated with aortic fibrosis? Sir, so fifty percent, fifty around fifty. So we have to do that. Sir, okay. any other a uh, a uh, investigation? Are there no investigation? What to say? उचित जगहटेंट जंगशन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन दिस केस एक हेत्ते सर ये तो मने 
অলরেডি আর্লি ডায়াস্টিক মারমাসে পেয়েছে এবং সিস্টোলিক থ্রিল যেহেতু পেয়েছে অথবা এখানে তোমার লং কেসে ডায়াগনোসিস মানে অ্যাওটিক রিগার্ডিশন কম্বাইন এসআর এর মধ্যেই থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে থাকতে হবে কারণ যদি সে অস্টিন ফ্রিল মারমার পেতো তাহলে আরেকটা জিনিস চিন্তা করতে পারতো যে মাইটাল স্টেনোসিস বা ইয়েতে হ্যাঁ আর যেহেতু অ্যাওটিক এরিয়াতে থ্রিল আছে অথবা এটা অ্যাওটিক স্টেনোসিসটাকে মানে ডিনাই করতে পারবে না অথবা এখানে বেস্ট ডায়াগনোসিস হচ্ছে কম্বাইন্ড লেসন বলাটাই ভালো হবে আমরা স্যার তবে পরীক্ষা হলো স্যার বলবো না স্যার কোন লং কেসে তো বলতে হবে এবং লং কেসে কিন্তু তোমাকে টু বি ডিফারেনশিয়েট একটা আমি কিছু বলবো স্যার দ্যাট অ্যানাটমিক্যাল ডায়াগনোসিস অ্যাওটিক রিগার্ডিশন উইথ অ্যাওটিক স্টেনোসিস এন্ড উইথ পেশেন্ট ইন হার্ট ফেলিয়র এন্ড উইথ টু এক্সট্রা পেশেন্ট ইন সেন্ট্রাল पक्षे कन्सिंगा পরে রিউম্যাটিক বলতেই পারে স্যার যেটা বলছিলেন যে তুমি ইউ ক্যান গো ফর অ্যানাটমিক্যাল ডিফারেনশিয়েট আই থিং ইট কুড বি অনলি সিভিয়ার এআর হুম দ্যাটস ইট স্টিক টু দোজ আর কিছু এই কেসে এটা এই কেসে যে থ্রিল যেহেতু আছে একটা জিনিসই মানে মানে পয়েন্ট স্ট্রংলি এগেইনস্টে যাবে যে সিস্টোলিক থ্রিল আছে এটা ইউ ক্যান নট এক্সপ্লেইন বাই অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশন তুমি এটা মারমার ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন এই যে যে টেরোটিডে মারমার ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন সেটা তো আমরা বলেছি হ্যাঁ আচ্ছা ও প্রেজেন্টেশন ওর ভালো হয়েছে জাহিদ একটা জিনিস যেটা সবাই আমরা মার্ক করেছি যে ইউ ক্যান আর একটু শর্ট করতে পারতে হ্যাঁ তোমার এমনি বলার মধ্যে ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল এবং তুমি মোটামুটি পয়েন্ট সবগুলো এনেছো তো এইটা ওই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখো যখন আমরা বলছি স্যালিয়েন্ট ফিচার এটা আমার মনে হয় সবাই একটু প্র্যাকটিস করে নেওয়া ভালো যে স্যালিয়েন্ট ফিচারটা जिन फायनिसटेड हो जाए कमे जाए इनिगेशन कर आगे एम एक जगह पेशेंट तुम्हें ट्रिटमेंट दी होते ट्रिटमेंट इम्पोर्टेंट कारण तुम जो ट्रिटमेंट जो मन कर मेडिकेशन देर क्षेत्र प्रब्लेम हो दाड़े ठीक है हाँ हार्ट फेलर जो पाओ अबियस সে ক্ষেত্রে অ্যাওটিক স্টেনোসিস অ্যাওটিক রিগার্ডিটেশনের ট্রিটমেন্ট তখন মোটামুটি মোরালে সেমই হয়ে যায় কিন্তু যদি হার্ট ফেলর না থাকে তাহলে ওই জায়গায় অ্যাওটিক স্টেনোসিস অ্যাওটিক মানে ডায়াগনোসিসটা ইম্পর্টেন্ট ফর ট্রিটমেন্ট পারপাস অলসো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ প্রফেসর এম ডি মামুন রশিদ कारण बी पढ़ते हैं 
সেটা কম্পেয়ার করে আজকে প্রেজেন্টেশন হবে আই এম রিকোয়েস্টিং ডক্টর সৌমিক কুমার কুণ্ড এসসি পৌর কার্ডিওলজি এনআইসিপিডি ফর ইউ প্রেজেন্টেশন ডক্টর সৌমিক কুণ্ড এবং ভুল এখানে করো পরীক্ষা হলে হবে আমরা এখানে মানে প্রচুর একজামিনের কথা শুনছি আসলে যে এই সেই সিনিয়র মজিম স্যার আসছিলেন আফজালুর রহমান স্যার আতার আলী স্যার এই যে মামুন রশিদ স্যার যারা আসছেন সবাই কিন্তু একজামিনে পরীক্ষা একজামিন নেন আমরা সবাই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়ার প্যাটার্ন কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ খেয়াল করার সময় যে হ্যাঁ একজন আর্ট এক কম কিন্তু কিন্তু সবাই কিন্তু একই ধরনের আমি খেয়াল করলাম যে যে জিনিসটা দেখ বলছি সবাই কিন্তু একই ধরনের আর্ট যা থাকবে কেন একটা কিন্তু জিনিস খেয়াল করছো যে হিস্ট্রি लगे যে তোমার হাত দেখলি হাতে মুভমেন্ট দেখলে সারা বুঝতে পারবে যে আসলে তোমরা রোগী দেখেছো কিনা একটা ছেলে যদি সিস্টেমিক্যালি অ্যাক্টিভেন করে তার কিন্তু ফেল করার কোনো সুযোগ নাই এটা বুঝতে হবে আমি একটু বলতে চাইছিলাম স্যার সিজার স্যার মহসিন এর পরীক্ষা থেকে সে পাশ করলো নাকি এটা যতটুকু এক্সামিনেশন এবং যেটা বলতে পারলো আর কি আমাদের শ্রদ্ধেয় বাদুর স্যার আমাদের স্টুডেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট যারা ফেসবিতে আছে এই স্যার তো কোচ ডাইরেক্টর জানে ফেসবি পরীক্ষাগুলো কিন্তু এখন অনেকটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে না আমাদের জন্য যারা আমরা পুরনো এক্সামিনার তাদের জন্য সমস্যা হয়ে যায় যে তোমরা যে পরীক্ষা নিচ্ছ একজন পাশে একজন স্যার দেখবে এটা কিন্তু এটা কিন্তু অনেকটা আনইজি মতো লাগে কারণ আমরা একসময় ইস্ট নিতাম আমি নিজে নিয়ে নিতাম পরে আমি বানিয়ে বলতাম এখন এর সুযোগটা নাই কারণ তুমি কি কথা বলছো এটা কিন্তু আরেকজন অবজারভার দেখবে উনি মার্কিং করবেন পরীক্ষা আরেকজন নেবেন মানে এখানে অনেক এই যে আমি আমি পোস্ট দাইটি হিসাবে আপনি আপনি সেখান যাচ্ছিলাম পরীক্ষা দাই আসলে খুব আমার কাছে খুব ইয়া মনে হয় যে একজন অবজারভার উনি দেখবেন আর একজন একজামিনার মার্ক দিবেন দুজন মার্ক দিচ্ছেন এখানে তাহলে তুমি কিভাবে কথা বলবা রুগীর সাথে ওই কথা উনি খেয়াল করছেন তুমি হিস্ট্রি কিভাবে বের করে নিয়ে আসছো কথা বলছেন রিমোটিক হিস্ট্রি নিয়েছেন কি না তুমি উনি খেয়াল করবে ডিজাইন নিজেকে খেয়াল করছে খেয়াল করবে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারবে যে আপনি হসপিটালে এবার ভর্তি হয়েছেন কিনা কোনো কারণে আগে আসছিলেন কিনা কোনো অপারেশন হয়েছিল কিনা এই হিস্ট্রিগুলো না মিস হয় কিন্তু আমাদের 
তুমি আগে আসছিলেন কিনা ইনতে পারছেন নিজে হচ্ছে কিনা হ্যাঁ সার্জারি হয়েছিল কিনা এগুলো কিন্তু খেয়াল করতে হবে ফলে ওনার সামনে কিন্তু তোমার মেথোডিক্যালি নিতে হবে ফলে এখন কিন্তু আগের মতো হিস্ট্রিতে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই আমরা অনেক সময় ভাতের কেসটা জান জানতাম বাসাতে সাজায় নিয়ে আসতাম কিন্তু এখন কিন্তু এরকমভাবে সুযোগ নাই কারণ তোমার অ্যাপ্রোচ অফ টকিং ওই অফ টকিং টু টুয়ার্স দ্য পেশেন্টস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখন আমাদের মনে হয় এখানে ডক্টর সমীর কুন্দ খুব ভালোভাবে বলবেন প্লিজ স্টার্ট প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ আইপিডিআইকে যে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য উপস্থিত আমার চিকিৎসাবৃন্দু এবং সহকর্মী এবং যারা শিক্ষার্থী সবাইকে শুভেচ্ছা আমি ডাক্তার সমীর কুমার কুন্ডু এনএসিবিতে কাজ করি তো আজকে এর আগের দিনও ক্লাস হয়েছে একটা আজকে যে আলোচনা শুনলাম মনে হলো এখানে বসে আমি অনেক কিছু শিখলাম যে জানতাম না যে পরীক্ষাও এত কঠিন হইতে পারে তো এত চিন্তা করার কিছু নাই ঠিক আছে তো আমি খুব ইজি ওয়েতে সবার জন্য পরীক্ষায় তো অনেকে সবাই ভালো হবে না তাই না সবাই হাইস্ট মার্ক পাবে না এভারেজ পরীক্ষায় যে জিনিসগুলো ভুল হয় যে জিনিসগুলো খুব কমনলি মিস করে ফেলি সেটাকে হাইলাইট করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তারপরেও এই দুই দিনের ক্লাস থেকে আপনাদের যেটা জানা হয়েছে সেটাকে একটু চর্চা করে নেবেন তো প্রথমেই আমি শুরু করি যে অ্যাওটিক ভালভের কি কি ডিজিজের পরীক্ষায় থাকে একটা হচ্ছে যে অ্যাওটিক স্টেনোসিস থাকতে পারে অ্যাওটিক রিগাজিটেশন থাকতে পারে এবং দুইটার কম্বিনেশন হিসাবেও থাকতে পারে আর হচ্ছে যে মেটালিক ভালভ যদি প্রস্থেটিক ভালভ ইমপ্লান্ট করা থাকে যেহেতু এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা এখানে ভালভ রিপ্লেসমেন্টের রোগ থাকতে পারে কাজেই এটা সবগুলো আমাদের একটু একটু করে জানতে হবে প্রথমে হচ্ছে যে সব পরীক্ষার প্রসিডিওর যেটা লং কেস না শর্ট কেস তো আপনি জানেন না যেটাই হোক না কেন যে কিছু রুটিন ফলো করতে হবে তার মধ্যে হচ্ছে যে এখন একটা মাস্ক করতে হবে আপনাকে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে আপনাকে পরিচয়টা দিবেন আপনার যে আপনি তাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন বা দেখতে চাচ্ছেন যেটা এবং রুগীর অবশ্যই পারমিশন নিতে হবে তারপরে এগুলো একদম সমান যে রুগীকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখতে হবে জেনারেল একটা ইনস্পেকশন যখনই কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমের আপনি কোথাও এক্সামিন করতে যাচ্ছেন যে আপনার চোখের সামনে কিছু জিনিস কিন্তু দেখে নিতে হবে শুধু যে প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিন করব সেটা দিয়ে পরীক্ষা দিব তা কিন্তু হবে না তো কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমের গেট ওয়ে হচ্ছে পালস অবশ্যই পালস প্রপার ওয়েতে আপনাকে এক্সামিন করতে হবে ব্লাড প্রেশার এবং যৌগুলার ভেনাস প্রেশার এটা কিন্তু খুবই জরুরি অনেকেই হয়তো মিস করেন পরীক্ষাতে যে যৌগুলার ভেনাস প্রেশারটা দেখা হয় না কিন্তু দেখবেন যে ওটাই ধরে ফেলছে তাহলে পালস জে ভিপি ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে আমরা যাবো প্রিকর্ডিয়ামে প্রিকর্ডিয়ামে যে রুটিনলি যেভাবে ফলো করব প্রিকর্ডিয়াম হওয়ার পরে আমরা লাং বেসটাকে দেখার চেষ্টা করব যেন মিস না হয়ে যায় এবং অনেকে বলে যে শুরু করা যেখানেই হোক না কেন যে অ্যাঙ্কেল এবং ইডিমা আছে কিনা স্যাক্রাল ইডিমা বা অ্যাঙ্কেল ইডিমা এটা জেনারেল যে কোনো এক্সামিনেশনেরই একটা প্রসিডিওর এই স্টেপ আপনাকে ফলো করতে হবে যেখানেই করেন না কেন প্রথম হচ্ছে যে কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমে আপনি গেলে ছবিটা অতটা ক্লিয়ার কিনা আমি জানি না আমি বলে দিচ্ছি সবগুলো যে এই দশটা বা তেরোটা পয়েন্টস আপনাকে দেখে যেতে হবে যে লং কেসে যাওয়ার আগেও যে আপনি কোনো একটা স্টেপ বাদ দিয়ে না দেখবেন যে এক্সামিনার চোখে আছে প্রথমে খেয়াল করে দেখেন যে রুগীর কোনো আইভি ক্যানুল আসছে কিনা রুগীর কোনো রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আসছে কিনা যেহেতু আমরা অ্যাওটিক ভাল নিয়ে কথা বলছি তার বডি হ্যাবিটাস যে মার্ফেনয়েড বডি কিনা এটা আপনি দেখে যান এটা কিন্তু পরে মনে করবেন যে বলার সময় জেনারেল কিছু জিনিস আপনাকে লুক করতে হবে তারপরে আপনি হাত থেকে শুরু করেন আমি ডান হাত থেকে শুরু করে বাম হাতে যাব জাস্ট খুব কুইকলি যে হাতে আমরা অ্যাওটিক ভাল ডিজিজের কি কি জিনিস দেখতে পাই তো এখানে বেশিরভাগই হয় কি যে ইনফেক্টিভ এনোকার্ডাইটিস এর কোনো সাইন থেকে যাচ্ছে কিনা তো সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে স্প্লিন্টার হেমোরেজ আসছে কিনা অজলার নোট আসছে কিনা জেনিয়েলেশন আসেন কিনা বা আর কোনো ফিচার পাওয়া যায় কিনা তো কুইক দেখে যেতে হবে তারপরে পালস তারপরে ব্র্যাকিয়াল পালস দেখি আমরা ব্লাড প্রেশার দেখি এবার আমাদের নেকে যাই নেকে যে দেখব যে আমরা ক্যারোটিড পালসেশনটা যেহেতু আমরা অ্যাবোটিক ভালভ নিয়ে কথা বলছি যে ক্যারোটিড পালসেশনটা খুব ভালোভাবে দেখতে হবে তারপরে যৌগুলার ভেনাস প্রেশার দেখতে হবে যদিও অ্যাওটিক ভালভের সঙ্গে সরাসরি যৌগুলার প্রেশার ভেনাস প্রেশার কোরিলেট করে না যদি কখনো রাইট ভেন্টিক্যালকে ইনভলভ করে তখনই হয়তো এটা ইনগর্স হয় ওয়েব ফর্ম চেঞ্জ হয় তারপর যদি থাইরয়েড থাকে যে থাইরয়েড সোয়েলিংটাও দেখে যেতে পারেন এবার ফেসে আসেন যে মার্ফেনয়েড ফেস কিনা সেটা দেখে যান আর লেন্স চোখ দেখতেই পারেন এটা এবার আপনি ঘুরে আসেন প্রিকর্ডিয়ামে প্রিকর্ডিয়ামে আসলে আমরা যেভাবে ফার্স্ট ইনস্পেক্ট করি পালপেশন করি তারপর অস্কারটেশন করি 
পিকোডিয়াম হওয়ার পরেই আমাকে পেছনের ব্যাকে যেতে হবে তার লাং অস্কালটেট করতে হবে তার স্যাক্রাল ইডিমা আসতে কিনা পিছন দিক থেকে দেখে নিতে হবে অ্যাবডোমেনও কিছু ফাইন্ডিং থাকতে পারে যেমন সিসিএফ থাকতে পারে পেশেন্টের অ্যাসাইটিস থাকতে পারে হেপাটোমেগালি থাকতে পারে যেমন পালস দেখতে দিল একটু আগে যে অ্যাওটিক অ্যানিজম থাকতে পারে এবার যদি আমরা নিচের দিকে নেমে ফেমোরাল আর্টারিতে আসি তাহলে ফেমোরাল আর্টারিতে রেডিও ফেমোরাল ডেলেটা আমরা এখানে দেখতে পারি ফেমোরাল যে ফাইন্ডিংস গুলো আছে এগুলো দেখতে পারি আর পায়ে যদি আসি পেরিফেরাল পালস এবং ইডিমা কাজে এই যে একটা চক্র তেরোটা পয়েন্ট আছে এখানে এটা ডেভিশন থেকে নিয়ে আপনাদের সবার কাছে আছে যে এই জেনারেল ভিউ যেটা এটা কিন্তু লং কেসে মিস করেন না কারণ কোথাও থেকে কোথাও আপনি হয়তো প্রিকর্ডিয়াম নিয়ে চিন্তা করছেন দেখবেন যে এগুলো একটা ফাইন্ডিংস রয়ে গেছে কাজে এটাকে আপনি করে নেবেন তো আমার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস কোনো ফিচার আছে কি না সেটা দেখে নিই একটু যে থিনার হাইপোথিনার এমিনেন্স পাম বা সোলে জেনিয়েশন যে এটা রেড স্পট পেইনলেস এটা আর এই যে নেলে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্প্লিন্টার হেমোরিস যে রেডিশ ব্রাউন একটা হরিজেন্টাল লঙ্গিচিডুলার লাইন তারপরে হচ্ছে যে অসলার নোটস এটা হচ্ছে পেইনফুল লেসন খুব পেইনফুল অসলার লেসন এবং হচ্ছে যে আমরা যদি অফথলমোস্কোপি করি তাহলে আমরা রথ স্পট এবং কনজাংটিভিয়াল হেমোরিস প্যাটিসিয়াল হেমোরিস পাওয়া যেতে পারে কাজে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস জেনারেল যে ফিচার যেগুলো যদি কোনো একটা পাওয়া যায় এটা মিস করেন না লং কেসে যখনই আপনি ভালো বোঝার ডিজিজ একটা চান্স আছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হওয়ার কাজে যে কোনো একটা ফাইন্ডিংস আপনাকে মিস করা যাবে না এবং আজকে কিন্তু এটা আসছিল একটু আগে আলোচনার মধ্যে তারপর জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যে পালস খুব এইখানে পালস কিন্তু বারবারই দেখাইতে বলা হচ্ছে যে পালস এখন কিন্তু দুই আঙুল দিয়ে দেখা হয় তাই না তাহলে পালস রেডিয়াল পালসে কি কি দেখা যায় যে রেড রিদম এবং ভলিউম আপনি যদি এখানে লার্জ ভলিউম পেয়ে যান তাহলে আপনাকে পেশেন্টের পারমিশন নিতে হবে বলতে হবে যে আমি আপনার হাতটাকে মাথার উপরে উঠাবো এটা তাকে কনসেন্ট নিতে হবে এবং তার কোথাও পেইন আসছে কিনা আপার যে লিম্বে আপনি দেখবেন রাইট আপার লিম্বে পেইন থাকলে কিন্তু এটা করা যাবে না কাজে এটা কিন্তু এক্সামিনার তখন মাইন্ড করবে তারপরে আপনার ক্যারোটিড পালসেশন দেখতে হবে দেন ক্যারোটিড পালসের মধ্যে আপনার পালসের ক্যারেক্টার যেটা ওয়েব ফর্ম যেটা এটা কিন্তু আপনাকে অ্যাওটিক স্টেনোসিস হোক আর অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন হোক এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর পালসের যে আরেকটা পার্ট থাকে যে ডিলে আসে কিনা রেডিও রেডিয়াল ডিলে বা রেডিও ফিমাল ডিলে বা সিমেট্রি আসে কিনা কাজে পালসের কোনো স্টেপ আপনাকে বাদ দেওয়া যাবে না পালস গুলো দেখে যাবে তো এখানে যেটা পালসের ওয়েব ফর্ম যেটা আমাদের অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন আমাদের একটা কেসে আছে সেটা হচ্ছে যে কোরিগেন্স পালস टिपिकली যে এটা হচ্ছে লো অ্যাম্পলিটিউড স্লোলি রাইজ করে এবং লেট পিক তাহলে এটার পিক দেখেন কত আর্লি আর এটার পিক হচ্ছে সবার পরে সবগুলো পালসের পরে কাজে এই দুইটা পালস ওয়েভের ফর্ম আপনাকে জানতে হবে যে একটা হচ্ছে কলাপসিং পালসের যেটা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের ফেভারে আর একটা হচ্ছে অ্যাওটিক স্টেনোসিস এর ফেভারে তো আমরা যেটা পালস নিয়ে হচ্ছিল যে অ্যাওটিক ভালভের যে অ্যানাকোটিক পালস সেটা হচ্ছে কেমন যে লো অ্যাম্পলিটিউড হবে এবং স্লো রাইজিং ও লেট পিক এটার আর একটা নাম হচ্ছে পারভাস এর টার্ডাস ওয়াটার হ্যামার পালস আপনারা দেখে ফেলছেন সবাই ওদের দেখানোর জন্য যেটা কথা হচ্ছিল যে কম্বাইন লেশন এটা যদি কম্বাইন লেশন হয় তাহলে এস এবং এ আর একই সঙ্গে যদি থাকে তাহলে পালসের যেটা মরফোলজি হয় সেটা বিস্ফিরিয়েন্স পালস বলে যে একই সিস্টলে দুইটা পিক নর্মালি সিস্টলে একটা পিক থাকে এখানে দেখেন দুইটা পিক আছে কাজে এটা হচ্ছে পালসাস বিস্ফেরিয়েন্স কাজে এটা কিন্তু আজকের এক্সামিনার এবং এক্সামিনের মধ্যে এটা হচ্ছিল তাহলে তিনটা পালসের এখানকার যে বর্ণনা আপনাকে বলতে হবে যে অ্যানাক্রোটিক বা স্লো রাইজিং বা লেট পিক পালস কোনটা কলাপসিং পালস কোনটা পালসাস বিস্ফেরিয়েন্স কোনটা ব্লাড প্রেশার নিয়ে হ্যাঁ সেটাই যেটা ইজি কমফোর্ট হয় আপনি পেশেন্ট দেখে যে কোয়ান্টিফাই করতে যাবেন 
তাহলে কিন্তু অ্যাওটিক স্টেনোসিস এর ক্ষেত্রে কি হবে ন্যারো পালস প্রেসার আর অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রে হবে হোয়াইট পালস প্রেসার যেখানে এখানে কথা হচ্ছিল যে হিল সাইনটা হ্যাঁ না যে নর্মালি আপার লিম্ব থেকে লোয়ার লিম্বে ব্লাড প্রেসার বেশি হবে সিস্টোলি সেটা কতটুকু ফিজিওলজিক্যাল লিমিট লেস দ্যান টোয়েন্টি মিলিমিটার অফ মার্কার যদি টোয়েন্টির উপরে যায় তাহলে আমরা হিল সাইন পজিটিভ বলি তাহলে কেউ বলে যে সিক্সটির উপরে গেলে সিভিয়ার কেউ বলে ফর্টি এটা দরকার নেই কিন্তু অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি যে ডিফারেন্স হতে পারে এটা কিন্তু আপনাকে বলতে হবে তাহলে ব্লাড প্রেসার খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা ঠিক মতোই মাপবেন যে আপনি ডায়াগনোসিস কোন দিকে যাচ্ছেন যে ন্যারো পালস প্রেসার হলে অ্যাওটিকিস হোয়াইট পালস প্রেসার হলে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন এবং হিল সাইনটা সিভিয়ারটি ইন্ডিকেট করে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রে তো আগেই বললাম যে অ্যাওটিক ভালভের ক্ষেত্রে যোগুলার ভেনাস প্রেসারের কোনো তেমন ইফেক্ট করে না কিন্তু তারপরেও যেহেতু আপনার লং কেসে থাকলে দেখে নেবেন যে এটা যেন অন্য কিছু না হয় প্রিকোডিয়াম বলার আগে যে যখনই আপনি প্রিকোডিয়াম ইনস্পেক্ট করবেন তো এখানে বেশি কেয়ারফুলি দেখেন যে ডিফরমিটি আছে কিনা কোনো কোনো স্কার মার্ক মিস হচ্ছে কিনা তার কারণ ভালভুলার রোগী ভালভ রিপ্লেসমেন্ট থাকতে পারে তার ক্লোজ মাইটাল কমিশরি কমে করা থাকতে পারে কাজেই চেস্টের শেপ তারপরে হচ্ছে যে কোনো কার্ডিয়াক পালসেশন আছে কিনা সেটা দেখেন স্কার মার্কগুলো ভালো করে খেয়াল করেন যে কোন স্কার মার্কে কি অপারেশন করা বা তার কোনো ডিভাইস ইমপ্লান্ট করা আছে কিনা যে চেস্টে দেখা গেল যে তার পেসমেকার করা আছে আপনি এটা দেখে খেয়াল করলেন না কাজে অবশ্যই রুগীকেও লং কেস হলে জিজ্ঞাসা করবেন এবং ইনস্পেক্ট করে দেখবেন যে কোনো ডিভাইস ইমপ্লান্ট করা আছে কিনা তাহলে মিড লাইন সুচার এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে বাইপাস সি বিজি করা যেতে পারে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করা যেতে পারে ইন্টারকার্ডিয়াক রিপেয়ার করা যেতে পারে আর এইটা যেটা মিস হয় খুব কমনলি যে মাইটাল স্টেনোসিস এর পেশেন্টে এই যে কার্বিলিনিয়ার ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে এটা হচ্ছে ক্লোজ মাইটাল কমিশনি করা কাজে এটা খেয়াল করবেন আর এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখান থেকে গ্রেট সেফেনাস ভেনিয়া আর হচ্ছে ডিভাইস এটা পেসমেকার হতে পারে সিআরটি আইসিডি হতে পারে কাজে ইনস্পেকশনে যেন এই জিনিসগুলো মিস না হয় কোনোভাবে পালপেশনে যে স্টেপগুলো আমরা এখন আলাপ হলো সেগুলো যে আগে অ্যাপেক্স বিটটাকে আপনাকে খুব ভালোভাবে লোকালাইজ করতে হবে কারণ আপনি অ্যাওটিক স্টেনোসিস বলেন তাহলে অ্যাপেক্স বিটের ক্যারেক্টারটা স্ট্রংলি বলতে হবে যেমন আমাদের আগের কেসে দেখা গেল যে থার্স্টিং কেমন হিভিং কেমন এটা নিয়ে মতদ্বৈধতা হচ্ছিল তারপর থ্রিল যে থ্রিল দিয়েও কিন্তু আপনাকে সিভিয়ারিটি বা কোন দিকে যাবেন সেটা কাছে থ্রিলটাও ভালোভাবে দেখতে হবে যেহেতু এখানে রাইট সাইডেড কোনো প্রেশার লোড বা ভলিউম ওভার লোড ইউজুয়ালি হয় না কাজে বাকি তিনটা ফাইন্ডিংস তেমন এখানে পাওয়া যায় না পালপেবল পিটু লেফট প্যারাস্টানাল হিপ বা পিগাস্টিক পালসেশন কাজেই এখানে অ্যাপেক্স বিট এবং থ্রিল এটা আপনার বারবার প্র্যাকটিস করে আপনার ডায়াগনোসিসের সঙ্গে কিন্তু সেট করতে হবে যে এক একবার এক এক দিকে যাওয়া যাবে না অস্কালটেশনের জন্য যে আপনার রুটিন যে প্রোটোকল ফলো করেন ঠিক সেভাবেই করবেন এটার জন্য যে কোনো দিক থেকে শুরু করতে পারেন কিন্তু এক্সামিনার যেভাবে চয়েস করে সেভাবেই কিন্তু পরীক্ষার সময় বেশি সমস্যা হয়ে যায় যে বেল আর ডায়াফ্রাম নিয়ে সমস্যা পরীক্ষার হলে যে কোনটা বেল দিয়ে দেখব কোনটা ডায়াফ্রাম দিয়ে দেখব তো বেল দিয়ে দেখাটা হচ্ছে যেখানে লো পিস সাউন্ড যেমন মাইটাল স্টেনোসিস এর এমডিএম থার্ড হার্ড সাউন্ড ফোর্থ হার্ড সাউন্ড ঠিক এই তিনটা ক্ষেত্রে বাদে বাকি সব জায়গাতে কিন্তু ডায়াফ্রাম ইউজ এবং আপনি কখন কিভাবে দেখবেন যে প্রথমে তো পেশেন্ট সুপাইন পজিশনে থাকে তারপর তাকে লেফট ল্যাটারাল করেন তারপরে তাকে আবার রোল করে লেফট লোয়ার প্যারাস্টার্নাল লেফট আপার প্যারাস্টার্নাল তারপর রাইট আপার প্যারাস্টার্নাল ঠিক এতগুলো হয়ে যাওয়ার পরে যখনই আপনার বেজের মারমার দেখতে হবে যে কথাটা বারবারই বলা হচ্ছিল যে বেজের মারমার দেখতে হলে পেশেন্টকে সিটিং আপ করতে হবে তাকে লিনিং ফরওয়ার্ডস করতে হবে এবং তাকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যে ব্রেথ হোল্ডিং আফটার এক্সপ্যারেশন যে তাকে বলবেন যে শ্বাস নেন শ্বাস ছাড়েন এবার লক করেন ব্রেদ ইন ব্রেদ আউট দেন লক তাহলে লেফট সাইড এর মারমার গুলো এক্সপিরেশনে বাড়ে আর রাইট সাইড এর মারমার গুলো ইনস্পিরেশনে বাড়ে যদি পরীক্ষায় মনে হয় যে উল্টে যাবে তাহলে খুব সুজা মনে রাখার বুদ্ধি রাইটের স্পেলিং এ আর আই তাহলে অবশ্যই এটা ইনস্পিরেশন আর লেফট এর এল ইফ টি কাজে এটা এক্সপিরেশনে পরীক্ষার হল তো দেখা গেল যে কোনটাই বাড়ে অ্যান্ড রাইট লেফট প্যাস লেগে গেল কাজে রাইট সাইডেড মারমার্স ইনক্রিজ ইন ডিউরিং ব্রেথ হোল্ডিং ইন ইনস্পিরেশন অ্যান্ড লেফট সাইডেড এক্সপিরেশন মারমারের সাইডগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি এই যে চারটা জায়গা গত দিনের ক্লাসে ছিল এটা যে অ্যাওটি কেরিয়ার জাস্ট এক্সাক্ট লোকেশন যে রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস তারপরে পানমনের এরিয়া লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস অ্যাপেক্স 
সেটা হচ্ছে যে ফিফথ ইন্টার কোস্টাল স্পেসে জাস্ট মিডিয়াল টু দা আর অ্যাট দ্য মিড ক্লাবিকুলার লাইনে কিন্তু এই দুইটা স্পেশাল পজিশন যে মাইটাল ভালভের ক্ষেত্রে লেফট ল্যাটাল পজিশন করে নিতে হবে আর অ্যাওটিক ভালভের ক্ষেত্রে বেস পেশেন্ট সিটিং ফরওয়ার্ডস লিনিং ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্রেথ হোল্ডিং আফটার এক্সপিরেশন করে নিতে হবে যখনই কোনো মারমার বলবেন অস্কালটেশনে পরীক্ষায় কমন ভুল হচ্ছে প্রথমে মারমার দিয়ে শুরু করে ফেলেন প্রথমে হার্ট সাউন্ড ক্লিয়ার করতে হবে মাইটাল ভালভই হোক আর অ্যাওটিক ভালভই হোক যে মাইটাল ভালভ ডিজিজ হলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আপনাকে ক্লিয়ার করতেই হবে যে সেটা লাউড না সফট সেকেন্ড আমরা যদি অ্যাওটিক আর ভাল বা পালমোনারি ভাল নিয়ে চিন্তা করি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কোনো ধরনের কনফিউশন রাখা যাবে না আর এখানে হার্ট সাউন্ড ফার্স্ট বারবার কিন্তু ওই যে অ্যাডেড সাউন্ড একটু আগেই যে হচ্ছিল যে অ্যাডেড সাউন্ড আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কাজেই একদম ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আপনি কোনো স্টেপ মিস করলেই মিস করে যাবেন মনে হবে না আমার তো কার্ডিওলজির কেস এটা অস্কালটেশনের ফাইন্ডিং এর মধ্যে সব তা কিন্তু না ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আপনাকে ক্লিয়ার করতেই হবে মারমার পেলে মারমারের পাঁচটা পয়েন্ট আপনাকে সেট করতে হবে যে মারমারের সাইট কোথায় মারমারের নেচার কেমন মারমারের রেডিয়েশন আছে কিনা মারমারের গ্রেডিয়েন্ট কেমন কোন গ্রেডে আছে এবং তার রেসপিরেটরি ভেরিয়েশন এই পাঁচটা কথায় কিন্তু আপনাকে বলতে হবে না হলে কিন্তু বলবে যে গ্রেড কত তখন আবার ঝামেলা কোন সাইডের মারমার আবার ঝামেলা আর অ্যাডেড সাউন্ডের কথা হচ্ছিল যে অ্যাজ এ হোল এখানে পেরিকার্ডিয়াল রাবার ওপেনিং স্ট্যাম্প বলা আছে আর ব্যাক তো অস্কালটেড মাস্ট করবে নি শেষের দিকে তখন আমরা কেসে ঢুকি যে আমরা অ্যাওটিক ভালভের কেস গুলোতে কিভাবে পাবো তো ডেফিনিট কার্ডিয়াক ইম্পালস ওকে এবার পালপেশনে খেয়াল করেন যে দুইটা পয়েন্ট বারবার আজকে আসে কিন্তু যে অ্যাপেক্স বিট আবারও অ্যাপেক্স বিট যদি আপনি অ্যাওটিক স্টিনোসিস মনে করেন যে সেখানে ইউজুয়ালি শিফট হয় না আনডিসপ্লেসড অ্যাপেক্স বিট থাকে এবং সেখানে কিন্তু হিভিং এখন আপনি এটা কি দিয়ে মনে রাখবেন যে একবার হিভিং একবার থাস্টিং বলার দরকার না ফোর্সফুল সাস্টেন বলবেন এটা একদম ঠিক করে নেবেন তখন পরীক্ষা হলে যায় এই যে প্যাচ লাগাই ফেলে কিন্তু প্যাচ তাহলে আমরা যদি অ্যাওটিক স্টিনোসিস ডায়াগনোসিস করি তাহলে আনডিসপ্লেসড ইউজুয়ালি এটা হিভিং হিভিং এর যদি বলেন যে আর একটু ভালো করে মনে করতে চাই তাহলে আপনি বলতে পারেন যে ফোর্সফুল এবং সাস্টেন্ড এখন যদি আউটিক রিগার জিটেশন হয় তাহলে অ্যাপেক্স বিট শিফট হবে এবং থার্স্টিং ইন নেচার হবে তাহলে সেটা ফোর্সফুল কিন্তু ইল সাস্টেন্ড তো যেটাই আমরা বলি না কেন যে আমাদের মনের মধ্যে সেটা রাখবো যে অ্যাওটিক স্টোনেসিস প্রিডোমিনেন্ট বললে আমি কি বলবো অ্যাওটিক রিগার জিটেশন প্রিডোমিনেন্ট বললে আমি কি বলবো দুইটার কিন্তু মিক্স করলে কোনোটা ডায়াগনোসিস হবে না কাজে এটা একদম ক্লিয়ার করে নিতে হবে যে অ্যাপেক্স বিট আমি কি বলতে চাচ্ছি এটা শিফট অর নট শিফট এটা কি হিভিং না এটা থার্স্টিং এটাতে কিন্তু আপনার এখান থেকে ক্লু শুরু হয়ে যাবে তারপরে থ্রিল যদি দেখেন অ্যাওটিক স্টেনোসিসে বেজে সিস্টোলিক থ্রিল পাবেন আর অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে ডায়াস্টোলিক থ্রিল পাবেন এখন যদি আমরা অ্যাওটিক স্টেনোসিসের অস্কালটেশন করি তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইউজুয়ালি নর্মাল যদি অন্য কোনো ভার্বের ইনভলভমেন্ট না থাকে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আইদার সফট অর অ্যাবসেন্ট কিন্তু পি টু নর্মাল যে কথাগুলো আসছিল যে অ্যাওটিক স্টিনোসিস এর পরে কি পাওয়া যাবে যে নর্মালি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড স্প্লিট হয় ইনস্পিরেশনে কিন্তু অ্যাওটিক স্টিনোসিস যদি সিবিআরটির দিকে যায় তখন কিন্তু রিভার্স স্প্লিটিং হয় একটু আগে কথা হচ্ছিল যে আরও কি অ্যাডেড সাউন্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কেন পাবেন যেটা কনসেন্ট্রিক এলভিএস হয়ে গেছে তাই না এই কনসেন্ট্রিক এত স্টিফ মায়োকার্ডিয়ামের উপরে অ্যাক্ট্রিয়া কন্ট্যাক্ট করছে লেফট ভেন্টিকুলার এনডায়াস্টলিক প্রেশার অনেক বেশি এই কারণে কিন্তু ফোর্থ হার্ট সাউন্ড এবং এগুলো কিন্তু অলওয়েজ সাইনাস রিদমে যেটা স্যার বারবার বলছিলেন কাজেই আপনি যখনই অ্যাওটিক স্টেনোসিস বা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন বলতে যাবেন আপনাকে হার্ট সাউন্ড কিন্তু একদম ক্লিয়ার কনসেপশন থাকতে হবে যে এখানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কম্পোনেন্টটা সফট অথবা অ্যাবসেন্ট পালমোনারি কম্পোনেন্ট নর্মাল এখানে ফোর্থ সাউন্ড পাওয়া যেতে পারে এবং রিভার্স স্প্লিটিং পাওয়া যেতে পারে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে মারমারের বর্ণনাটা যে আপনার রুগীটা কোন স্টেজে আছে তার উপরে কিন্তু যদি সিভিয়ার অ্যাওটিক স্টেনোসিস হয় যে সিভিয়ারিটি আপনি মারমার কি লাউড দিয়ে বলবেন না ডুরেশন দিয়ে বলবেন ডুরেশন দিয়ে কাজেই এগুলো কিন্তু আপনার যখন আপনি ফর্মুলেট করবেন উত্তরটা কিন্তু যে টিপিক্যালি বইয়ের মতো বললে কিন্তু ইজেকশন সিস্টোলিক বললে হবে না তখন হয়তো হোল সিস্টোলিক হইতে পারে তাই না তাহলে এখানে একটা ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার হবে আমরা যে মারমারের পাঁচটা পয়েন্ট বলছি তাহলে এটা ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার রাইট সাইড এনে রেডিয়েশন করে যে অ্যাওটিক এরিয়া থেকে রাইট সুপ্রেস্টার্নাল
দেন ক্যারোটিডস রেডিয়েশনটা থাকতে হবে ওখানে এবং একই ঠিক ফর্মুলা কিন্তু পেশেন্ট কি পজিশনে আপনি বলছেন বেজের মারমার যে পেশেন্ট সিটিং আপ হতে হবে তার লিনিং ফরওয়ার্ডস থাকতে হবে তার ব্রেথ হেল ইন ডিপ এক্সপাইরেশন যেটা বলছিলাম লেফট সাইডের মারমার এক্সপিরেশনে বাড়ে এতগুলো কথা কিন্তু আপনাকে এক্সামিনারকে নোটিশও করতে হবে যে আপনি এটা বলছেন যে শ্বাস নেন শ্বাস ছাড়েন এবার ধরে রাখেন জোরে জোরে বলবেন নাহলে ভাববে যে আপনি এটা বলেনই নেই এই শব্দটা কেমন হয় দুইটা শব্দ একটা মনে হচ্ছে যে করার দিয়ে কাট কাটার মতো স কাটিং উড অথবা মিউ অফ সিগাল ওকে এইবার স্প্লিটিং সম্পর্কে একটু ছোট ধারণা যে নর্মালি ইনস্পিরেশনে স্প্লিট হয় ফিজিওলজিক্যালি কিন্তু এক্সপিরেশনে সিঙ্গেল থাকে তো আমরা অ্যাওটিক ভালভের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি সিভিয়ার অ্যাওটিক স্টোনোসিস হয় সিভিয়ারিটির পক্ষে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপিরেশনে স্প্লিটিংটা হয় খেয়াল করে দেখেন এবং এখানে পালমোনারি কম্পোনেন্ট কিন্তু আগে নর্মালি কিন্তু অ্যাওটিক কম্পোনেন্টটা থাকে কারণ হচ্ছে কি যখন রাইট সাইডের ভলিউম বেড়ে যায় তখন পালমোনারি ভাবটা ডিলে ক্লোজ আর কি এই জন্য আমরা নর্মালি ইনস্পিরেশনে কি পাই যে অ্যাওটিক কম্পোনেন্টটা আগে ক্লোজ হয় পালমোনারি কম্পোনেন্টটা পরে হয়ে একটা ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিট হয় কিন্তু অ্যাওটিক স্টেন্টিস ক্ষেত্রে রিভার্স স্প্লিটিং রিভার্স কিন্তু ডাবল একটা হচ্ছে এটার ফেজ হচ্ছে এক্সপিরেশনে এবং পালমোনারি কম্পোনেন্টটা আগে ক্লোজ হচ্ছে অ্যাওটিকটা পরে আর তারপরে যত সিভিয়ার হবে তখন কি হবে দেখেন যে সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট হয়ে যাবে যে এখানে শুধুমাত্র পালমোনারি কম্পোনেন্ট আছে অ্যাওটিক কম্পোনেন্টটা টোটালি অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে এবার মারমার নিয়ে যত কনফিউশন আপনি এই ছবিটা খেয়াল করেন আর জীবনে ভুল হবে না যে অ্যাওটিক স্টেন্টিস এর মারমারটা কিভাবে আমরা মনে রাখি তো रेडिएशन से रेडिएशन पाथ जे दिखे तरह रेडिएशन ओदे खेल कर देखें नारो भल्वर मध्य दिए हाई फोर्स ब्लाड जाटिडर दिखे जा তাহলে প্রথমে কি হয় যে যদি ভাল প্লায়েবল থাকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে যে আপনি যে এক্সামিন করলেন ভালভের অবস্থাটা কেমন তা আপনি তার ইকো করেন নাই পরীক্ষায় তাহলে অ্যাওটিক ভাল যে প্লায়েবল কিনা এটা ক্যালসিফাইড কিনা কিভাবে বুঝবেন ইজেকশন ক্লিক দেখেন যে ফার্স্ট আর সাউন্ডের পরেই একটা ক্লিক সাউন্ড আছে এবং ইজেকশন ক্লিকগুলো কিন্তু ভাল ওপেন হওয়ার জন্য কিন্তু ক্লোজ হওয়ার জন্য না তাহলে ইজেকশন ক্লিকের পরে দেখেন যে रुगी मारमारिटी बेड़े जाएटिकोसिस কিন্তু যদি আপনি ভালসালভা ম্যানুভার করেন বা স্ট্যান্ডিং করেন সেখানে কিন্তু ইন্টেন্সিটি কমে যাবে কাজেই পরীক্ষায় কিন্তু এই টেকনিক্যাল অ্যান্সার গুলো আপনাকে করতে হবে যে এখান থেকে বলতে পারে যে এই যে অ্যাওটিক ভাল যেটা যদি এটা অ্যাওটিক স্টেন্সিস সিভিয়ার হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে বলতে হবে যে এটা প্লায়েবল কিনা ভালভের মরফোলজি এখনো ভালো আছে কিনা তাহলে কিভাবে বুঝবেন ওটা ইজেকশন ক্লিক দেখে এটা হচ্ছে যে আজকের ক্লাসের জন্য কিন্তু এই একটা ছবিতে আমার মনে হচ্ছে যে সবগুলো মারমারের যত ধরনের বোঝার একটা ছবি যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন কোনো মারমার বলায় আপনার প্রবলেম হবে না কিন্তু যেহেতু আমরা অ্যাওটিক ভাব নিয়ে আসি ওইটাই দেখাই দেখেন যে যদি সিভিয়ার অ্যাওটিক স্টেনোসিস হয় তাহলে ফোর্থ হার্ড সাউন্ড আসে আমরা বলছিলাম বধু স্যার বলছিলেন সেটা কিন্তু ফার্স্ট হার্ড সাউন্ডের আগে তারপর কি আছে দেখেন ইজেকশন ক্লিক তার মানে এখনো ভাল প্লায়েবল আছে তারপরে দেখেন ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার তাহলে অ্যাওটিক স্টেনোসিস এর জন্য যদি আপনি এই ছবিটা মনে রাখেন যে সিভিয়ারিটি হলে এবং তার স্প্লিটিং ও চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা যদি আপনি বলতে পারেন আরো ভালো এবার অ্যাওটিক রিগাজিটেশন আসেন যে অ্যাওটিক রিগাজিটেশনের মারমারটা আমরা লেফট প্যারাস্টার্নাল এরিয়াতে দেখি কেন এটা কি অ্যাওটিক এরিয়া হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে যে অ্যাওটিক এরিয়াতে কিন্তু মারমারের অরিজিন কিন্তু ওখানে আমরা এত পিছন দিক থেকে পাই না কারণ এটা ফ্লোটা যায় লেফট ভেন্টিকুলের মধ্যে তাই না কাজে এটা পিছন দিক দিয়ে যায় এটাও কিন্তু এক ধরনের রেডিয়েশন মারমার আপনারা হাসির সঙ্গে দেখবেন যে অ্যাওটিক রিগাজিটেশনের এই মারমারটা কিন্তু রেডিয়েশন হয়ে আসছে যে আমরা যে জায়গাটায় পাই লেফট স্টার্নাল এরিয়াতে ওকে 
তাহলে সিভিয়ার অ্যাওটিক স্টেনোসিস যেটা আপনাকে ফাংশনালি কিন্তু বলতেই হবে যে এটা সিভিয়ার কিনা এই ভাবটা প্লায়েবল কিনা লং কেসে অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন কাজেই বলতে হবে কাজেই এখানে সিভিয়ার অ্যাওটিক স্টেনোসিস এর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে পালস আমরা যেটা বললাম যে স্মল ভলিউম পালস এই যে লো ভলিউম পালস এই শব্দটা কিন্তু অনেক এক্সামিনার পছন্দ করেন না তারপরে সিস্টোলিক থ্রিল একটু অ্যাবসেন্ট হয়ে যেতে পারে রিভার্স স্প্লিটিং হতে পারে ফোর্থ হার্ট সাউন্ড অ্যাপিয়ার করতে পারে কিন্তু সব থেকে বড় হচ্ছে যে মারমার যখন আপনি বলবেন অ্যাওটিক স্টেনোসিস সিভিয়ার তখন কিন্তু মারমারটা হার্স থাকবে লাউড থাকবে কিন্তু জিনিসটা কি হয়ে যাবে প্রলংড হয়ে যাবে এই কথাটা কিন্তু আপনাকে বুঝে বলতে হবে যে সিভিয়ারিটি যে আজকে যেটা হচ্ছিল যে সিভিয়ার এবং ডোমিনেন্ট নিয়ে কিন্তু কনফিউশন হচ্ছিল যাই ঠিক আছে তো এটা জাস্ট স্কিলোরোসিস কিনা এটা আপনারা সবাই জানেন যে স্কিলোরোসিস হলে তার পালস নর্মাল থাকবে অ্যাপেক্স বিক নর্মাল থাকবে থ্রিল থাকবে না এবং মারমারটা রেডিয়েশন হবে না অ্যাওটিক স্কিলোরোসিস হলে এবার অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন যদি আসি ওই একই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কোনো ব্যাপার নাই নর্মাল সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেমন সফট কিন্তু পালমোনারি কম্পোনেন্টটা এখানে নর্মাল থাকবে এখানকার মারমারটা কেমন আর্লি ডায়াস্টোরিক মারমার কোথায় পাওয়া যাচ্ছে এটা তো আপনাকে বলতে হবে নেচার আর্লি ডায়াস্টোরিক বললেন রেডিয়েশন তো এখানেই রেডিয়েটিং জায়গা তারপরে থ্রিলের সাথে গ্রেডিংটা করবেন এবং মোর মার্ক ব্রেথ হোল্ডিং আফটার এক্সপিরিয়েশন কিন্তু কথা কিন্তু ওই একই পেশেন্স সিটিং আপ লিনিং ফরওয়ার্ডস ব্রেথ হোল্ডিং হেল্ডিং আফটার এক্সপিরিয়েশন এই কথাগুলো কিন্তু এক্সামিনারের কানের মধ্যে আপনাকে ঢুকাই দিতে হবে যে আপনি এইভাবে এটাকে প্রডিউস করছেন এবার হচ্ছে যে আর্লি ডায়াস্টোরিক মারমার ছাড়াও যখন স্ট্রোক ভলিউম খুব বেড়ে যায় তখন হয় ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার অ্যাওটিক স্টেনোসিস এর মতোই কিন্তু আর একটা হয় অস্টিন ফ্লিন্ট মারমার তা আমি একটা ছবি দেখাই তাহলে হয়তো ভুল হবে না প্রথম আমি দেখাই যে এই ছবিটা যে দেখছেন এটা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের ছবি যে ডায়াস্টোলে ব্লাড ফ্লো ব্যাক করছে এর জন্য কিন্তু আমরা আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমারটা পাই কিন্তু যখন সিভিয়ার হয়ে যায় অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন তখন সে কি করে অনেক বেশি ভলিউম না যার কারণে ডাইলেট হয়ে যায় যে লেফট অ্যাট্রিয়াম এর ব্লাডটা তো আমার আপনার সবার মতো আসছে কিন্তু ওর কিন্তু অ্যাওটার ব্লাডটাও ব্যাক ফ্লো হচ্ছে এই টোটাল ব্লাডটা যখন খুব ফোর্সফুল স্ট্রোক ভলিউম দিয়ে বের করার চেষ্টা করে তখনই কিন্তু ওর ফ্লো মারমারটা হয় তাহলে এই ছবিটা খেয়াল করেন তাহলে আর ভুল হবে না যে নর্মালি এটা আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার হচ্ছে ব্যাক ফ্লোর জন্য সেটা যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে এন্টিরোমাইটাল লিফলেটকে যখন সে প্রেস করছে তখন হচ্ছে এটা অস্টিন ফ্লিন মারমার আর যখন এত ব্লাড ভলিউম স্ট্রোক ভলিউম বেশি হচ্ছে তার ইজেকশন টাইমটা বেড়ে যাচ্ছে তখন হচ্ছে তার একটা নর্মাল ফ্লো মারমার একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লো মারমার হচ্ছে যেটা হচ্ছে मारमार যখন ব্যাক ফ্লো হয়ে আসে তখন এখানে কি হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার কিন্তু যখন সে স্ট্রোক ভলিউম বেশি করছে তখন হচ্ছে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার আর যখন এন্টিরোমাইটাল লিফলেট কে কম্প্রেস করছে সেখানে হচ্ছে অস্টিন টুলিন মারমার ক্লিয়ার তিন মারমারের সমস্যা নেই তো এখন আর কোনো তাহলে এআরএস সিভিয়ারিটি স্যার আর কতক্ষণ সময় পাবো দশ মিনিট ওকে তো এআরএস সিভিয়ারিটি নিয়ে যে কথা হচ্ছিল যে আজকে কিন্তু দেখেন পরীক্ষা কিন্তু আপনারা সবই জানেন কিন্তু টেকনিকটা যে ডোমিনেন্ট কোনটা সেক্ষেত্রে আপনাকে ডোমিনেন্টের ফিচার বলতে হবে আর এই দুইটা লেসনের মধ্যে কোনটা সিভিয়ার সেটা সিভিয়ারিটি আলাদা তো সিভিয়ারিটির মধ্যে যে কিছু সাইন আছে যেমন অ্যাওটিক কম্পোনেন্ট সফট ওর অ্যাবসেন্ট হয়ে যেতে পারে থার্ড হার্ট সাউন্ড যেটা স্যার বারবার বলছেন উইদিন সাইনাস রিদম মারমার কিন্তু লাউডনেস দিয়ে কখনোই সিভিয়ারিটি বলা হচ্ছে না বলা হচ্ছে তার প্রলঙ্গেশন দিয়ে এখন যদি তার অস্টিন ফ্লিন মারমার ডেভেলপ করে যে এন্টিরোমাইটাল লিফলেটসকেও সে কম্প্রেস করে ফেলে তাহলে আরও সিভিয়ারিটি বেশি এরপরে আপনি পেরিফিয়াল সাইন গুলো দেখবেন যেটা কথা হচ্ছিল যে আমরা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের যে পেরিফিয়াল সাইন সেগুলো যদি পাই যদি আমরা পালস প্রেশার খুব ওয়াইড পাই সিক্সটির উপরে পাই বা সিস্টোলিক প্রেশারের ফিফটি পার্সেন্টের বেশি পাই অথবা ডায়াস্টোলিক প্রেশার যদি ফর্টির নিচে পাই তাহলে আমরা এগুলো সিভিয়ার এয়ারের দিকের ক্রাইটেরিয়ার দিকে যাব কাজে কিন্তু আপনার ডোমিনেন্ট কোনটা এবং 
সিভিয়ার কন্ডাক্ট এই দুইটা জিনিস কিন্তু আলাদা করে প্র্যাকটিস করে নেবেন সবসময় এবার হচ্ছে যে শব্দগুলো এতগুলো সাইন আছে ঠিক আছে কে কিভাবে মনে রাখবেন জানি না তো আমি একটু একটু করে বলি সেটা হচ্ছে খুব সহজ করে যেমন জাহিদকে ধরা হয়েছিল দেখলাম সেটা হচ্ছে মিক্স না হয়ে যায় জাহিদের কিন্তু সাইন হয়ে গেছিল বলার সময় আমি সোজা একটা টিপস বলে দিচ্ছি যে আপনি স্টেথোস্কোপ দিয়ে যদি প্রেস করেন ডিজিটালে যদি স্টেথোস্কোপ দিয়ে প্রেস করবেন স্টেথোস্কোপ দিয়ে মারমারটা শুনবেন তাহলে স্টেথোস্কোপটা আপনি যদি ডিজিটালি প্রেস করেন তাহলে গ্যাপটা থাকলে কোথায় উপরে তো তাহলে ডিজিটালি প্রেস করলে ডায়াস্টলিক মারমার ডি ডি দিয়ে মনে রাখবেন ডিজিটালি যখন প্রেস করবেন তাহলে মারমারটা কেমন হবে ডায়াস্টলিক আর প্রক্সিমালি যদি প্রেস করেন তার নিচে যে মারমারটা পাবেন পালমোনার স্টেনোসিস এর মতো মনে রাখবেন প্রক্সিমালি সিস্টলিক মারমার মনে থাকবে তাহলে হ্যাঁ ওইটা আবার আলাদা বলছে ট্রপ এক এক জায়গায় এক এক রকম এজ এ হোল পরীক্ষা পাশ করার জন্য যার যার এক্সট্রা জানা জেনে নেবেন ঠিক আছে কিন্তু এজ এ হোল কিছু না জানার জন্য যে মাথায় যেন থাকে যে এটা ডিউরোজের সাইনে যেটা হচ্ছে যে দুইটা মারমার যদি আপনি ডিস্টালি ব্লক করেন তাহলে ডায়াস্টলিক পাবেন প্রক্সিমালি করলে সিস্টলিক এজ এ হোল মনে রাখার জন্য আর কঠিন কঠিন শব্দ যে স্প্রিন পার্সেটাইল হলে গারহাট সাইন তারপরে আমি জানি না এটা বেল এটা বেল বলা আছে না না অনেক সময় কি খেয়াল করে না কিন্তু সবগুলো ছবি দেখাবো মানে এটা একবার বলার পরে এর মধ্যে হচ্ছে যে হিল সাইন যেটা ছিল যে হিল সাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাওটিক রিগাজিটেশনের পেশেন্টের আপনার পায়ের ব্লাড প্রেশার মাপতেই হবে কাফ কেমন হবে আপনি এটা পপলিটিয়ালে দেখবেন না পোস্টিয়ালে দেখবেন এটা কিন্তু দেখতেই হবে তাহলে হিল সাইন হচ্ছে যে ডিফারেন্সটা ट कर डायस्टलिक ब्लाड प्रेसर फिफ्टीन कमे मेन सैन ইভুলা যদি পালসে টাইল হয় ইচ বিটের সাথে তাহলে মুলার সাইন আর ট্রফ সাইন হচ্ছে যে আপনি ডায়াফ্রাম দিয়ে যদি লাইটলি প্রেস করেন ফেমোরাল আর্টারি তখন যদি বুমিং সাউন্ড পান সিস্টল এবং ডায়াস্টলের যেটা পিস্টল শট বলে ট্রফ সাইন সেটা তাহলে এগুলোরই একটা ছবি দেখায় আমি তাহলে এটা মনে না থাকার জন্য ছবিগুলোই করা যে ডিউজের সাইন দেখেন যে স্টেথোস্কোপ দিয়ে প্রেস করা আছে ডিস্টালি এখানে ব্লাড কিন্তু ব্যাক ফ্লো হচ্ছে ডায়াস্টলে এখানে এটা এডি কারেন্ট হচ্ছে যার কারণে এখানে ডায়াস্টলিক মারমার ওকে আর যদি প্রক্সিমালি আমি বন্ধ করতাম তাহলে সিস্টলিক মারমার পাওয়া যেত আর এই হচ্ছে নেদারল্যান্ডস এর লাইট হাউস তেন অল্টারনেট সমুদ্রে পথ দেখায় আর ডিমুসের সাইন তো হেড যে মুভমেন্ট ইচ হার্ট বিটের সাথে ইভুলার সাথে হলে মুলার আর ট্রপ সাইন তো ফেমোরাল আর্টারিতে লাইট রিপ্রেস করলে আপনি যে সিস্টলিক এবং ডায়াস্টলিক বুমিং সাউন্ড পাবেন আপনি যদি শুধু প্রেস করেন তাহলে সিস্টলে ফ্লাস্ট হবে ডায়াস্টলে ব্লান্স করে যাবে কাজে এটা খুব বেশি না কিন্তু আপনি এটা দেখানোর চেষ্টা করতে হবে কিন্তু আর ড্যান্সিং ক্যারোটি তো ইজিলি দেখা যায় যেটা ওর কেসে ছিল না আর হিল সাইন তো আমরা ব্লাড প্রেশার মাপলামই আর ওয়াটার হ্যামার পালস তো আমরা দেখেই ফেলেছি তো স্পাইডার ম্যান সুপার ম্যান এটা হচ্ছে আউটিং ম্যান ওকে এই যতগুলো সাইন বললাম আপনি যদি মাথা থেকে দেখা শুরু করেন পেয়ে যাবেন দেখেন লাইট হাউস সাইন সবার উপরে ফোর হেড ব্লান্স করতেছে হ্যাঁ যে আমি 
অ্যাউটিক ম্যান ওকে চোখের মধ্যে দুইটা বলা হচ্ছিল যে একটা রেটিনাল আর্টারির পালসেশন যদি প্রমিনেন্ট হয় আর যদি অল্টারনেট কনস্ট্রিক্ট এবং ডাইলেট হয় তাহলে বলে ল্যান্ড অনেক কঠিন নাম হ্যাঁ গুড এবং তারপর দেখেন সিরিয়ালে যদি আপনি ইভুলার মুভমেন্ট দেখেন তাহলে মুলার সাইন আর যদি ক্যারোটিড পালস দেখেন আর ক্যারোটিড আর্টারি ড্যান্সিং দেখেন তাহলে কোরিগেন্স পালস এবং কোরিগেন্স সাইন হয়ে গেল যদি স্প্লিন দেখেন পালসেটাইল তাহলে আপনার হচ্ছে গারাট আর যদি লিভার হয় তাহলে রোজেনবার্গ সাইন তারপরে হাতে কুইঙ্কি সাইন আর ফেমোরাল আর্টারি তো আমরা তো ডিরোজেস বললামই ট্রফ সাইন বললাম আর পায়ে হচ্ছে হিল সাইন আপনি এই ছবিটা মনে রাখেন যে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আপনি কি দেখবেন যে যতগুলো মনে থাকে এবং কিছু এক্সামিনারের ইয়াসে কিন্তু স্পেলিং লিখতে দেয় এই যে ডিরোজেস হ্যাঁ কাজে কিন্তু একদম চোখ বন্ধ করে পড়েন না একটু স্পেলিংটা খেয়াল করে দেন এখন জাইদের मैंने ব্লাড প্রেসার যেটা বললাম যে টিপিক্যাল যেটা সিস্টোলিক লো ডায়াস্টোলিক নর্মাল ন্যারো পালস প্রেসার অ্যাপেক্স বিট অবশ্যই হিভিং ক্যারেক্টার কনফিউশন করা যাবে না ফোর্সফুল এবং সাস্টেন্ড সিস্টোল থিক ইন দ্য ওর যেটা ছিল ওর কিন্তু এর সঙ্গে ফিট করে বোধ হয় নিচের তিনটা অ্যাপেক্স বিট হিভিং হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত সিস্টোলিক থ্রিল ছিল এ টু অ্যাবসেন্ট ছিল কিন্তু পালস ছিল লার্জ ভলিউম এবং কলাপ সিঙ্গিং নেচার তাই তো এবার এ আর যদি প্রিডোমিনেন্ট হয় ঠিক কিন্তু এই তিনটা জিনিসই পালস দেখেন এখানে লার্জ ভলিউম কলাপসিং যেটা ওর সঙ্গে হচ্ছিল অ্যাপেক্স বিট শিফটেড ওর ছিল কিন্তু হচ্ছে যে ব্লাড প্রেশারও ওর মিলে যাচ্ছিল কাজে ওর এই তিনটা সাইন কিন্তু ফিট করছিল কিন্তু বাকি কোনো কিছু কিন্তু অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের জন্য ওর সঙ্গে ফিট হচ্ছিল না ওকে কাজে এটা কিন্তু আপনাকে ফাংশনালি বলতেই হবে যে লেসন যদি দুইটা থাকে এর মধ্যে প্রিডোমিনেন্ট কোনটা তার মধ্যে হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে কোনটার সিভিয়ারিটি কেমন দুইটা জিনিস মিক্স করা যাবে না কিন্তু মহসিন স্যার কিন্তু বারবারই বলছিলেন যে ডোমিনেন্ট এক জিনিস আর সিভিয়ারিটি আরেক জিনিস এবার যেটা পরীক্ষায় থাকতে পারে যে অ্যাওটিক ভাল পোস্টেসিস্টের রোগী খুব কমন পাওয়া যায় এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন প্রথম হচ্ছে যে আপনার যেভাবেই হোক এমআইসিএস মানে মিনিমালি ইনভেসিভ হোক আর ম্যাক্সিমাম ইনভেসিভ হোক যে একটা মিড লাইন স্কার্ট থাকবে কাজে তখনই আপনি চিন্তা করেন যে সামথিং যে সিএভিজি রুগী তো আর থাকছে না তাহলে ভাল রিপ্লেসমেন্ট কিনা निजे कन्फ्यूशन हाँ এখন যদি আপনি অস্কালটেশন করেন মেটালিক ভালভ দেওয়া থাকে তাহলে আগে মেটালিক সাউন্ড বললেই হতো কিন্তু এখনকার ভালভ গুলো ক্লোজিং আর ওপেনিং বোঝা যায় তাহলে যদি লং কেস হয় অল্প কিছুদিনের তাহলে বোঝা লেটেস্ট ভালভ লাগানো এটা মেটালিক ওপেনিং এবং ক্লোজিং সাউন্ড হয় তাহলে যেহেতু এটা কি অ্যাউটিক ভালভ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সাথে রিলেটেড এবং এটা ক্যারোটির আর্টারির পালসেশনের পরে আসে ওকে কিন্তু এটা যদি এখন টিস্যু ভালভ দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনি মেটালিক সাউন্ড পাবেন না ওনলি ক্লিক পাবেন এখন রুগী যদি লং কেসে বলে তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে তার হার্টের ক্লিক শব্দ শুনতে পায় কিনা এ কিন্তু রুগীরা টিকটিক শুনতে পায় তো টিকটক শুনতে না পারলে বুঝতে হবে কি ডিসফাংশন হচ্ছে তো সবগুলো ভালভই কিন্তু তার ন্যাচারালি স্টেনোটিক কাজে এখানে কিন্তু আহ ইজেকশন সিস্টেলিক মারমার আপনি পেতে পারেন সিভিয়ারিটি কম হইলো ডুরেশন কম হইলো কিন্তু যদি রিগার্জিটেশনের মারমার পান কোন ভালভ রিপ্লেসমেন্টের রুগী তাহলে কিন্তু এটি ডিসফাংশন ধরে নিতে হবে মানে ভালভ গুলো ইনহেরিটেন্টলি কিছুটা স্টেনোটিক যে মাপে তার থেকে কম তার ওপেনিং কম হয় ন্যাচারাল ভালভের থেকে কাজেই পোস্তেরিক ভালভ হলে আপনি হিস্ট্রি নেন ক্লিনিক্যালি বলা খুব সহজ যে একটা স্কার মার্ক থাকবে তার মেটালিক সাউন্ড থাকবে ওপেনিং এবং ক্লোজিং যেটা কোন হার্ট সাউন্ডের সাথে কয়েনসাইড করে যদি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং ক্যারোটিডের সঙ্গে কয়েনসাইড করে তাহলে এটা মাইটাল রিপ্লেসমেন্ট যদি এটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এবং আফটার দ্য ক্যারোটিড পালসেশন আসে তাহলে এটা 
out degree placement. Okay. Thank you. The, uh, excellent presentation. Amar mano je Dr. Shomu ko amar amader IPD er idea amader motor motor ekta shatho kotha je amader jara present korte ashchen tara onik costo korchen. Mane karon egulai onik gula boi hete kintu ona ke ekta compile korte hoyechi. Ami dekhlam je egula ek single boi the kintu idhon er nai. Uni chesta korte ki hoy to amader juno ekta korte hoy. Abong eita really get full. Dr. Shomu ko je amader ei chotto amader je chotto ekta abedon apni ato mane. On to take a bidon gishara dietin, a pigeon robot, among eta aminijo dixilam, jeta amiju dikuno class nija porbutis, tonamio dita digbo, jikamon hai, to student of Bolboje, Tumda, Egula, Rate Shoshoma, Amadi YouTube channel, hello, IPI YouTube channel, click college, a public class away, a class of Tinin Pore Amade, a pro hobby, a kitchen edit way, among Kintami, Barbara Bolsije, always you practice. Practice, Shapujimono Jim Barbu, Shapujimono Barbu, Kinta Shure. মানুষের যে এটা একটা মানুষের যে একটা যে মেধা যে শক্তি এটা হয়তো less than 5% as extraordinary বাকি দিকে কিন্তু আমাদেরকে প্র্যাকটিস উপরই থাকতে হয় হ্যাঁ পরিকেশে প্র্যাকটিস করলে একটু কম জানা লোক কিন্তু প্র্যাকটিসে জুড়ে এগিয়ে যায় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এখানে প্র্যাকটিস করে কিন্তু খুব ভালো জেনেও কিন্তু বলতে পারছ না পরীক্ষা হলে পরে এসে বড় যে স্যাররা ফেল করে গেছে কিন্তু আসলে ফেল করার স্কোপ নাই কারণ পরীক্ষা যে হয় আমরা দেখছি एग्जामিনে অলওয়েজ কিন্তু Boshin pass corona journey. In the Amra, what out the Bulbulash? The Bulbola on Gulli Karno with the active practice, second loge, a physical buja. Did I say Dr. Shumikuma Kundo by Dada Bolilanje? Is it the Halo Chogula, Amade J. Gidiam Mathematics about the Chogula de Gi, the Lama de Bulbola Gunescope Nai, Kunda Gundi edition of a Kunda Kiobe, my excellent presentation. And thank you, Dr. Shumikuma. Thank you so much. Amra Askekani Sheskurmo, Dunavajanchi, all the participants, our the faculties, among Especially in sector pharmaceuticals, that our country has been going through a COVID pandemic for nine days. And among cloud marketing, our country's partner, that they can donate. Among especially that they can COVID, our country can ask for that they can donate. Janiye, such a thing. Agami Mangal Badin have a scientific content to hide this. It is important topics. You know, Jano, it is important. We are going to ask for the next class. We are going to have a lot of fun. Thank you so much. Allah bless.